Listen to you, Masi. In Chani? Listen to you, Masum. It's banner, we do in Kabujuri. Good morning. Uh, may we begin? Please take your seats. I'm very pleased to introduce our keynote speaker this morning, uh, who is Veronica Zonabend, an impact investor and social entrepreneur. Uh, Veronica is the founding partner and the chair of the Board of Governors of UWC Diligent College in Armenia. If you haven't seen it, uh, I highly recommend that you find an opportunity to go there and see it. This is the first academic institution in Eastern Europe and the CIS to join the United World Colleges Network. She is actively involved in philanthropy, focusing primarily on the promotion of global education. Together with her husband, Rupen Bartanian, she's the founder of the RVBZ Family Foundation and the IDEA Charitable Foundation, which implement philanthropic sustainable development projects in Russia and Armenia. Mrs. Zona Bend sits on the Board of Trustees at UWC International, uh, International, this is in UK, and the American University of Armenia, She's a member of our Board of Trustees and chairs the Board of Directors at the Teach for Armenia Educational Foundation. In the two in, in, uh, during the 2000s, uh, she was an entrepreneur, undertook projects within such diverse sectors as hospitality, film distribution, and production. Prior to that, she worked for several years in the banking sector, becoming the deputy head of the Foreign Exchange Department of Tver Universal Bank in 1993. She began her career at the Research Institute of Avionics in Russia after training as an aeronautical engineer, go for engineers, at the Moscow Aviation Institute. In 2014, the President of the Republic of Armenia awarded Veronika Zonapen, the Order of Friendship in recognition of her many contributions to fostering educational development and international collaboration in science and education, as well as for her substantial efforts in building the International School in Diligent and implementing academic programs. I would like to add that recently, uh, Veronika and Rupen Vartanian, uh, through their uh, foundations have established a $1 million scholarship uh, at the American University of Armenia, which is called Aurora Gratitude Scholarship. This is for citizens of five countries, uh, Iraq, Lebanon, uh, Syria, Egypt, and Jordan. And it is a, uh, a, an expression, the scholarship, for students from citizens of these countries is an expression of gratitude for to the citizens of these countries for sheltering Armenians after the genocide. It's a marvelous idea. <laughs> yes, the, the one million goes to AUA and we give scholarship. We, Essentially, it becomes the tuition for the students. So, uh, and, and also, it helps AUA 
to participate in this expression of gratitude to these nations. And also, it helps diversify our student body, which enriches the education of all students. So we are very grateful to uh, Veronica and Ruben for establishing this wonderful scholarship. So it's my pleasure to introduce you to our, our keynote speaker today, Veronica Zoramben. Uh, thank you for uh, uh, your interest and uh, for coming here on Saturday morning. And uh, also, I want to congratulate all of us with such a prominent conference, and uh, also particularly Shakir Kaftaran for very good uh, organization of uh, all the event and on such an important uh, uh, topic. And also, uh, um, it is symbolic that it happens in American university, that universities are always the places that are looking forward and leading the society. Uh, I want to, uh, the topic is very important, and it's uh, about their bringing back the balance into unbalanced societies. Because the societies are in balance because of their masculine and their male dominating in all the in majority of the spheres. And this is now is changing. And there, this is to more balanced uh, thing. But the balance of the societies can't be without balance of each particular person. And I want to dedicate my speech to this topic about the balance for each person and the choice of each person. And we know that we live now in transition period from uh, industrial to post-industrial society where their individual choice and the role of each prominent individual plays even more role because it will be their society that will be dominated by and the importance of creative people who can find new solutions will be the key. Therefore, I see it's very important to find the balance between, for the women especially, for the family and self-realization. And uh, to some extent, it's the choice between your own interests as the personality and the interests of your, most of your children, of the future, and uh, of your closest people, like your parents, like your spouse, like uh, all the people around you, and usually, Always their women were the pillars of this of the family. And uh, I like this quote that I included that uh, of Kofi Annan, there is no tool to develop more effective than the empowerment of women. And this is important for the societies. Uh, it's again that important to keep the balance and it is very individual for everyone. Where is it? Where is the focus more? But it's important to always to keep it. And there, like, also you see the course from two very different women, from uh, uh, well, very well known in the societies in different uh, time. But it shows that this is very how important to find it and to be between to find this, your own uh, solution 
between your family and your career. And uh, again, Armen told a lot already uh, uh, about myself that I will not repeat, but would say that it is no need to make a solution one in one point of your life for the whole of your life. It is your path and it's your journey. And the beauty of it is that you can change it, adapt for the situation where you want and use the opportunities. So when I was at the school, I would never think that I would have such a big family and have four kids. No one who knew me, I was always, I was born in the family of engineers, aviation engineers, and was uh, uh, in, uh, studied at uh, Moscow Aviation University, which was, and then was the, we were two girls uh, among 15 boys in our class, and it was very like male specialization. But it was never uncomfortable for me to be in uh, that company, and I like to to have all this. And I would say that I'm I had always support from my family towards this, but it was always said that my for my mom, for instance, it was always the interest of the kids was the priority. She believed and uh, believes now, and uh, now I, I see that it's even more important that in order to be, to fulfill in the family and be a good mother, you have to be an interesting personality. Therefore, you have to uh, use it to, to have effort, to make efforts, and time for yourself, invest in yourself, in your self-realization. And uh, this, is become, this becomes even more important in our days when there are more opportunities for the girls and women in the society. So again, this, I'm just two sides of it. It's family and career and they should uh, work together in your life. It's again, it's choice of, I believe that a choice of everyone to find which pays more or less. And it's true that even that I believe that the family is very important uh, uh, element of stable society and stabilize society, it will change their, again, their traditions in the families. That it was like, especially in Armenia, we're always, uh, the uh, fathers or male was dominating and was decision making, this, uh, this will change. So and then different options of uh, family organizations will, is more recognized by the society. It was always the case, by the way, because Armenian women are very strong and they, they make, and I will show some statistics, they did make a lot of decisions, but it was, it was not recognized in the society and was not accepted by public. And now all their, uh, all the development, latest de development move in towards the direction that is more and more recognized and accepted by the society. And uh, um, so that we can see again that the side of the family, it's like you, uh, not sacrifice, but you give, uh, so to some extent sacrifice your current interest for the future. So and yeah, I like this uh, Charles Theron uh, quote about that and uh, that most of the skills that she was encouraged by, by her mom. And also if you re recall all the gratitudes that all Nobel Prize winners or any or Oscar winners or whatever, any prize, number of the, of the laureates, they say first thing, thank you to my mom. That's amazing. Almost, uh, it was an interesting video on YouTube that is 
almost 90% of them first word about thank you to my mom crying. So then it's, uh, it is already self-realization. And it means that behind that was a woman who gave a lot to their child who, and invested in all, a lot into the future of his, her daughter or son to become successful and uh, happy. Uh, so that's the strength of women. So it's again, we live in, uh, still live in uh, uh, male dominating societies. I like this quote from uh, Ridley Scott uh, that uh, there also it's again about women and about mother and uh, uh, I'm saying that, that, that they're, the, uh, they're less impact on women as they are able to fulfill themselves through the families and children. So that's very important as well. And uh, um, uh, they, they're, they, they in, if we take Armenian uh, reality in 90s, for instance, because women have this like a uh, place to, for self-realization and less dependent on social turmoil because they can still create their own small society within their families. They're more stable to overcome all the obstacles that and, and the crisis that happened. And we see it in Armenian, in, in Armenian society where after in 90s where a lot of men collapsed because they couldn't find themselves and couldn't find the way how to uh, develop themselves and fulfill themselves because it's more connected with the social active. Women so, uh, did better and overcame this better. And also thanks to them, we have the young generation that we have which is uh, forward thinking and uh, full of hopes and, f uh, and uh, makes a lot already in the society. Uh, this uh, Japanese feminist of the 19th century, I never, when I was preparing for this keynote speech, I was very surprised that says that in Japan there were feminists as well in the 19th century. <laughs> So that's very good. It's about men are associated with the strength and that it's very impo important to uh, hold power and lead the people. And that's a quote about that uh, if uh, uh, strength is, is it so important to be strong, why some more wrestlers are not in the government? And also this, uh, the study that was made by uh, a Norwegian business school shows that women outperform men in four out of five categories uh, studied. So that you see initiatives and clear communication, openness and ability to innovate, sociability and supportiveness, and their um, uh, management and goal setting. And now we uh, see also the tendency that women's qualities that are important for leadership and management, if before management was about building systems, now it's about relationships, more and more. And even CEOs now are called not chief executive officer, but more chief empowering officer. And that's all about empowering people and about relationships with the people. And with in the society that we will live very soon with the constant presence of all, of all computers and robots more and more taking some routine jobs and artificial intellect, it will become even more important that they, it will be more there to manage people is more about empowering them. Uh. So that um, it's interesting that there are a lot of misperceptions in their societies about the role of the women. 
in reality there is much bigger than people think and then also there is interesting study about their decision making about some uh, purchases on the market those who are about the products that is the main driver is consuming that uh, drives the economy now the amount of uh, how people consume as you see the numbers majority of the decisions are made most of their decisions are made by women and uh, it's not the, the it means that women not influence the market they are the market they make the market and it is uh, also on uh, top of that in in armenia now which is also traditionally thinking that it's males uh, and men make most of the decisions it is not true already because 80 percent of the families in uh, rural areas especially except of uh, outside their bigger uh, cities they live without permanent presence of men in in the families so it means that everyday decisions that were traditionally and they're split between men and women are now made by women so it's not only their questions about household and about what to purchase, but it's very important decisions for themselves and for their kids, about education, about uh, also vacations, about sometimes investments in terms of uh, what about this uh, for the houses, and their, this is their this is their reality. Uh, I'm very well-known female leader who is not whom not everybody are fond of but at least she nobody questioned that she was outstanding person it's uh, uh, s uh, told that if you want something said to be said ask a man if you want something done ask a woman <laughs> and this is true we see it everywhere so how many things, how many uh, women are doing and then uh, uh, we're implementing the jobs and very often that the boss is a man and all other people <laughs> are women in the companies. And uh, um, so then we see also the tendencies even on the top positions and also about their uh, among the wealthiest people. So there is still numbers are not so high, but they are growing. So that we see almost 5% in Fortune 500 CEOs. But if we take, it's the, among the biggest companies, all their uh, roles of the, on the second is CIOs, CFOs, and COOs. Their numbers are bigger and they are constantly growing and there are even their industries which uh, were traditionally considered as their male industries like technologies you see how many CEOs and those companies that you know from you it's both Facebook, YouTube, Hewlett Packard, IBM, Xerox and uh, even uh, General Motors the, they are the women and they're women who are very successful and very competitive comp uh, with, uh, their, um, mm, with their with their with uh, their CEO who men the CEOs and there but also we are all different and that is just uh, I think there is the time when uh, women and it's, it is already many successful women found their own way of uh, leading. It's more about like it should be different and it is different and that's just we shouldn't as women seek for to be equal to men. It's just I agree with Timothy Leary that it means that we have lack of ambitions. We are different and should find our different way how to, again, as individuals, 
to live and uh, how to lead. And they're also in the changing world where e emotional uh, um, EQ, emotional um, <laughs> intelligence. Yes, emotional intelligence should uh, 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 is more important than IQ in leading the people. So we see that it's important for 90% of top performance, and women are having always just in stati statistically have higher uh, EQ than men. And also in there, uh, they were, it was recognized that women are very good in adaptation and multitasking. So that was just always there, the examples that uh, women can do uh, simultaneously cooking, looking after children, doing something else, it's quite natural thing. And if you ask a man to do that, it usually is very stressful exercise <laughs> to try to do simultaneously something. And it's become more important not only in the families but in the societies and, uh, as well. And also when uh, about the future that because women are uh, naturally more dedicated and more committed to uh, uh, the children than men. It is uh, also the true that if you educate a man, you educate a man, and you educate a woman, you educate a generation. And education is very important element for self-realization part, and also uh, part of uh, also educating your own children in the family. Because education starts at the early age from mother. And so you, what you do with and what you, you are the main ro uh, uh, role model for the child. Of course, I, I don't want to disregard the importance of a father, but that's, it's traditionally that mother spends at, le at, at least at the very er early age more time with a child than, uh, than uh, a man. And uh, it is also that we should remember that the impact on their personal and their personality at their very early age is extremely important. And their impact is much higher than at the later stage, because it means that each word that you pronounce to the child makes an impact and can change the whole of their life. If you read many memoirs or the, the books of very prominent people, very often you can find some trigger that happened in the past. Some words were told by mother, by father, by somebody who influenced uh, the children. So we should remember this, and that's very, very important. And uh, again, because most of the chores that were traditionally women's uh, uh, responsibilities in the, in the uh, families will be, will be implemented by robots, so the women have very new era in their life, so that will be very soon quite cheap to buy the domestic robot to do old boring things like ironing white short or and then make color look nice and they are also all everything washing dishes so that it is very good opportunity to use your energy to something creative and uh, do something for yourself and, uh, and uh, develop yourself and make your life more interesting and appealing and then and, uh, uh, use all opportunities that are in front of you. So that uh, the example what we did in Dilijan is you as uh, uh, 
president told that we, we there is the school that uh, you are all were very welcome to come to Dilijan and there visit the school where uh, 70, uh, the students, from young people from 72 countries study now. And their very important part that uh, the impact on the local community is enormous. So that all people need some role model to understand that it is possible. Because we very often hear that when somebody gives uh, an example, a successful an example, and try to encourage people when they say that, no, 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 it's, a, it's possible somewhere, but not in Armenia or not in our local community. But again, if you believe in something and dream about something, everything is possible. And what happened in Dilijan, people were very skeptical at the beginning. Then with their efforts and of our uh, Dilijan Community Center, which involved a lot of young people and mostly women, because m women are much more responsive and uh, ready to, for changes. And again, they're much more adaptable. And because they, they're their main our uh, motivation sometimes, not mean that the primary motivation comes from the interests of their kids. They're more open-minded and more, uh, uh, more, uh, uh, more active. They came uh, and uh, they started to do something outside their households and outside that they to, that helped them initially to understand their children and help their children, but then led to self-realization that they found their talents that were, they didn't know even about. And that one of very good examples is that uh, on Women's Resource Center that uh, is in Dilijan, we have 50 women. So it's quite big number for a small uh, town like Dilijan, which has only 12,000 um, inhabitants. And uh, these women, they uh, uh, made a group, they were formed in a group of 10, and they uh, went through training and, uh, and their uh, special program, which by itself was quite uh, unusual decision for each of, of them because traditionally people think that education finishes at the early age and if you come back and study it means that you are stupid and didn't learn something you had to learn at the early age and this is what I want to encourage all of you this is not true at all for the future and all of us the, the, the reality changes so fast so we have to learn and have maybe sometimes to come back to formal learning uh, uh, process, education, uh, education process at until the very end. And also we will have, uh, thanks to the, that, many opportunities to live many lives. Because thanks to uh, their, um, also to the success uh, um, development of uh, me medical uh, uh, science and uh, so we will live longer. So I hope the younger generation who presents here will, some of you will live oh, more than 100, uh, 100 years. So you have to know what will you do over this all, all years. <laughs> and uh, so what, what happened that with this particular group, they became the core who in their turn, empowered other women. And we are very proud that it that came to that some, they st started their own enterprises, which couldn't happen, uh, which didn't happen before. Also, it's there as the conclusion. I want to say that at the end of the day, all of us are looking for, again, coming back to the balance for our unique formula of uh, happiness. But the old phrase of uh, Kant uh, says that to be happy you have something to do. 
somebody to love and something hope for. And since then, no nothing changed dramatically. I want to encourage you that not to be afraid to do something strange in eyes of your neighbors, friends, sometimes parents, and uh, because all people who made the biggest changes in the societies were considered strange in the eyes of the people who lived in their time. And there, so there, is, there are a lot of opportunities around. Keep your eyes open and uh, make your, again, be ready to learn, be curious to learn something. Don't be afraid to say, I don't know, and ask your children, ask your grandchildren, and you will see that it will help you and will make your life much more interesting and full. And at the end of the day, it will help for yourself, to, for your self-realization. And there, this is their new era that, and also that I mentioned societies are moving to that direction. But we should, uh, women should not forget that we all need men. Men need women and we, and the women need men. So that we, again, there, uh, Daniel Burris uh, told, we look to the future, we're going to see the number of female business leaders growing even higher because we need the balance. We need the creativity. We need men and women working and leading together in business, in governments, and in all layers of our society. Thank you. for that, that very inspiring talk. And your last comment, I think, is a very nice segue to um, our first panel today. Um, this panel is called, am I shouting? Sorry. This panel is called Empowerment Through Education and Career Development. And that's a very wide-ranging topic. Um, and as I was thinking about it, I was thinking, hmm, how do we frame that? And um, I just want to say a quick thing, sort of on a personal note, um, in terms of how we can think about, or how I'm thinking about this this morning. Um, my name is Melissa Brown. I'm the program chair for the BA in English and Communications. That's one of our three undergraduate programs, uh, recently launched at AUA. And we have our first graduates this year. And um, they're going out into the world. And as, any, as I see every day, and I think some of you have had the chance to see yesterday, if you were in the halls or the cafeteria or peeking into classrooms, um, I see young men and young women working together and being together with respect and camaraderie and joy. 
And I see them occupying equal roles here at AUA in problem solving and decision making inside and outside the classroom. And as we prepare to send them out into the world, my question or my concern is, will we see the same relationship, the same mutual respect and appreciation and cooperation five years from now, 10 years from now, 20 years from now? Where will our young women be? Where will our young men be? And I hope to see them the way they are here at AUA today. Um, and so on that note, the question is, what can we do to make sure that that happens? And I think that our speakers today will be talking about some of these issues. So let me quickly introduce them. Uh, next to me is Hasmik Sahakyan. She's the founder and executive director of International Accountancy Training Center uh, uh, Educational Fund. She's been she's taught economics, yeah, at Yerevan State and done a range of other activities that you can look at in her biography in your program. Uh, next to Hasmik, we have Siran Hovanisyan, outreach and PR coordinator for the Center for Gender and Leadership Studies at YSU. She also teaches sociology and works at the Women's Resource Center. And next to Siran is Gohar Shaknazarian, uh, the director of Yerevan State University Center for Gender and Leadership, Stud Leadership Studies, uh, founder of Women's Resource Center, visiting scholar at UC Berkeley and Arizona State University. Um, and next to Gohar is Lara Cholakian. Uh, she's the Human Resource Department Manager of VivaCell MTS and she's done development work, been here in Armenia since 2004. And uh, without further ado, I'm honored and slightly intimidated to be moderating this high-powered panel of women. I'll do my best. Uh, I'll try to keep time. It's good if everyone takes about 10 minutes, and I'll give you some warnings. I'll try. And uh, then we'll have time at the end for some questions and discussions. Um, so, Siran, you want to start? As you wish. It's absolutely up to you. You can take the podium if you like. We've all got microphones here as well. Մարիոր բոլորին նորից, շնորակալ եմ, որ եկել եք և հատկապես շապ հատորով եք եկել և ծանկություն եք հայտնել լսելու մեր բոլորի պրեզենտացյանները և ներկահացումները։ Ես այսօր խոսելու եմ կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեության մասին և հիմնվելու եմ իմ մտորումների և նաև այն հետազոտության վրա, որ գենդրային հետազությունների կենտրոնը եվ անպետական համասանի իրականացր Չեմ ուզում, մինչև այսօրը մտացում էի, որ պետք է երևի սլայդերով առաջնորդվել, բայց հիմա կարծում եմ ավելի լավ կլինի ոգտագործել ես պատմողական ձևը և ինչ-որ ձևով նաև հասցնել համիտքը։ Ընդհանրապես խոսելով տնտեսական, կանանց տնտեսական հզորացման կամ կանանց տնտեսական մասնակցության մասին, միշտ մի հակապաստարկ ենք ստանում, որ կանայք այսօր Հայաստանում բավականի շատ են աշխատում և բավականի շատ են ներգրավված � Ես դեպքում մի ավելի շուտ մշակութային աժեքների վրա հիմնված հակապաստարկ է ստանում, որ այսօր Հայաստանի տնտեսություն այնքան կալի ասել վատ վիճակում է, որ անգամ տղամարդիկ չեն կաղող անմաշխատան գտնել, ուր մնաց ներողություն կանայք գտնեն, 
Այն ինչ մենք բոլորս գիտենք, որեց սերի հատկանիշը և ընդհանապես մեր այն գենդերային դերերը կամ գենդերային ինքնությունը, որ մենք կրում ենք, չպետք է լինի, աշխատանքի ընդունվելու ինչ-որ հիմք, այլ � 14 թվականին Հայաստանի Հառապետությունում ընտանեկան հանգամանքները, որպես գործազրկության պատճար հարյուր տոքոսցությանի շեն ունեցել կանանց համար։ Դա նշանակում է, որ տղամարդիկ ընտանեկան հանգամանքների, այսին տան գործերը անելու հետ կապված, մասնակցությունը այդ կանել չի դրթել նրանց աշխատանքից հրաժարվելու կամ աշխատանք պնտրելու և կուզեի մի բանել ավելացնել 2015 թվականին այդ ծությանիշը չի փոխվել իրականում չի ունեցել աշխատանք և չի պնտրել, հիմնականում զբաղված լինելով տնային տնտեսությամբ։ Հետաքիր է, որ ես ընտանեկան հանգամանքները նորից դուրս են, հա գալիս, երևում են, ակն հայտ են։ Հետաքիր է մի բան նաև, որ նորից գործազերկությանը անդրադարնալով ասեմ, որ եվ որ խոսում ենք, թե ինչու զորացման տեսանկյունից է կնոչ, որ կանայք անգամ չեն կարողանում համատեղել այդ տնային գործերը, որպես իրենք մտ կարողանան դուրս կալ այդ կարցրատիպի կամ այդ սահմանի շրջանակից, որպես իմտացեն, որ իրենք նաև ժեմ ուզում տպավորություն ստեղցվի, որ անդհատ գանգատվում եմ, բայց իրականում պրոբլեմները շատ են և հատկապես այս ոլորդում էլ շատ են պրոբլեմները և պետք է անրաժեշտ է ուղակի անդրադարնալ դրանց չվճարվող աշխատանքը, այսինքն այն աշխատանքը, որի դիմաց կինը ստեղության ոչ մի աշխատա վարձ չի վճարում, եկամութ չի ստանում, այդ տնային գործերը, որ ինքա անում է, և ի վերջո նաև չի վճարում հ կարկա են կնոչ աշխատաշուկան ներգրավելու տեսանկյունից։ Մեջբեր եմ նաև մի հետ եվս մեկ հետազոտություն, խոսքը կանանց աջակցման կենտրոնի գենդերային դիրքորշումների մասին հետազոտության տվյալների մասին է, եթե չիշտ եմ հիշում 2013 թվականին էր հետազոտությունը իրականացվել և այս տվյալների համաձայն հարցված տղամարդկանց միայն 17 տոքոսն էր նշել, որ աշխատող մայրը նույնքան լավ մայր կարող է լինել, որքան չաշխատող մայրը։ Եթե տեսմեք 17 տոքոսը բավականին կիչ է, և խոսում է հենց այն կարծրատիպերի մասին, որ գոյություն ունեն մեր մշագույթում։ Աշխատավարցներն էլ հետաքրքիր է, որ մենք միշտ ունեն մենք այդ հակադարձումը, որ նման բան չկա, որ աշխատավարցերը վիկսված են, որ հնարավոր չի, որ կանայք ավելի կիչ աշխատավարց տանանք հանտաղամարդիկ, բայց եթե աշխատավարձը ավելի բարձր եղած լինի կան տղամարդունը։ Սա ակնհայտ ուղակի պաստ է և վերաբերում է ամեն մի հիրականչուր ոլորդին և ես հետազոտության շրջանակներում մեկ մի հետաքիր բանել պարձեցինք, � Պարձվեց, որ եթե մի չինացնենք այս բոլոր տվյալները, կստանանք մի պատկեր, որ 2014 թվականի կանանց ամենաբարձր աշխատավարձը 
Ելի մոտարապես երեկ հարյուր դրամով պակաս էր, կան տղամարդկանց 2010 թվականի ամենա ծած էր աշխատավարցը, սա էլ մի հետաքրքիր, որ արդյունք, որը ստացանք հետազոտության շրջանակներում, և ընդհանրապես կոծեի խոսեր նաև գենդերային ճեղքվացքի կամ գենդերային սղվացքի հայ, ծությանի շի մասին, բազմիցս անդրադաց կատարվեց այս թեմային, բայց եվս մեկ անգամ կուզեի � ապհը երկրների տարացքում շնորհում է առաջին տեղը, վատ իմ աստովի հարկե առաջին տեղը, մի շատ հետարքիր վանել կա, որ կուզեի ձեզ ասել, տեսեք մենք ունենք մեր մտքում և շատ հաճախ նաև կլսենք մեր նաև Եթե կինը իր մտքին ունի հա, ինչ-որ մի բան անելու, եթե ինքը ծանկություն ունենա, ապա կանի այդ գործը, կամ առաջ կգնակ, թե կաղաքը կանության, թե տնտեսական հզորացման տեսանկյունից, բայց մի շատ կարևոր հանգա� նրա անմիջական շրջապատը եվս կարողանան իրեն հզորացնել։ Եվ ուղակի որպես սենց առաջարկությունների տեսքով ավելի շատ, բայց մի քանի պարզագույն մեխանիզմներ եմ առանցնացրել, որոնք կանանց հզորացման տեսան մեկը, որ արդեն նշեցի ինչ-որ չապով, դա հենց այդ ընտանեկան հանգամանքների ուսումնասիրությունն է և հատկապես այն, թե ինչպես ենք մենք կարողանում ինքներս մեր շրջապատի կանանց վստահություն նեշնչել, որ � շտադրել մեր ուժեղ կողմերը և դրանցով առաջ գնալ։ Վստահությունը սեպական ուժերի վրա գնոչ համար շատ կարևոր է և եստեղ նաև ոգնության են գալիս այդ սոցահական ցանցերը, որ կարող են նրան ոգնել և տարբեր կոհալիթյան Մի կարևոր բանել կա, որ արդեն գործում է, դա արտոնությունների շնորհում նեկանանց, որտև տեսեք խտրականության պարագայում, մենք պետք է ունենանք որոշակի արտոնություններ, դա ագն հայտ է, և ես դեպքում արտոնություներ զրոցությանի շի վրա, ապակինը մինուս երեկ կարող է լինել, կամ հաճախ շատ դեպքերում նաև ավելի ծացրցությանի շի վրա, այսինքն հետ իր հնահավորություններ ավելի կիչ են։ One minute, one minute. Ոկ է, ամդան, ամդան։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է միկրովարկավորման և միկրովինանսավորման այդ ծրագրերի ոգտագործումը, որը նաև մի շատ պրոբլեմ կաղող է առաջացների հարկե, դա երկակի բերի առաջացման � հզորացնում ենք կնոչը, որպես ինքը կարողանա առաջ գնալ և տնտեսապես անկախ լինել և կարողանա ապահովել իրեն տնտեսապես, կամ ամենա պրիմիցիվ համակարդակում որինակ բիզնես կարուցել և անել են բոլոր իր աշխատանքում � մենք ունենք մի պրոբլեմ, որ եթե չենք վերդ, չենք բաժանում այդ դերերը, որոնք իրեն տրված են ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված, ապա այստեղ երկակի բեր է լինում կնոչ համար, որտև ինքն նաև եվ պետք է հասնի աշխատանք անել վորմալ և նաև չվճարվող աշխատանքը։ Մի շատ կարևոր բանել և վերջացնում եմ արդեն, � 
Ինչպես նաև կուզեի շեշտադրել գենդերային բյուջետավորման ծրագրերը և հատկապես կանան շարժումը Հայաստանում, որը կարող է շեշտադրել տարբեր իմ նախնդիրներ և շեշտադրում է արդեն իսկ, որոնք նաև տանում են Բարի օր, շնարակալություն այս նաևորության համար, եթե կարելի, ես ուզում եմ իմ խոսկը սկսել մեկ վիդյո ռոլիկի ծուցադրությամբ, բայց ուզում եմ մելիսային խնդրել, որ այդ երկուր որպե անոց վիդյոն չներաղի իմ տասրոպեի մ Please don't include this video into my 10 minutes. Oh. <laughs> <laughs> Աշխարում որորի սրվում է վինասական ճկնաժամն ու գնալով ավելանում է գործազրկությունը։ Այսոր ոչ բոլորն ունեն հնարավորություն աշխատելու իրենց մասնագիտությամբ։ Հայաստանում այս խանդիրները եվս Շվեցարյայի զարգացման և համագործակցության գործակալության վինասական աջակցությամբ, հայ երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և գործ բոլորին աշխատանքի տեղավորման գործակալության հետ համատեղ, հիմնադրամը կանանց � հաշվապահական ծրագրեր, ինչպես դիմել աշխատանքի և հոգեբանի խորուր։ Կենտրոնի ինձ նարավորություն տվեց իմ հմտությունները զարգացնելու ու ձերկ բրելու նոր մասնագիտական փորդ և հմտություններ հետագայում աշխատան � Ես աս նարավորություն ունեցա, որ ես տեղ կամ և եսպես սովորեմ նոր կիտելիքներ արնեմ։ Հիստ ողջունելի այս ծրագիրը, որը գործազուր կանանց վերապատրաստում է հատկապես նաև ուսուցանելով տեղեկատվական տեխնոլոգյաներ, տալով նրանց այն հնտությունները, որոնցով նրանք կարող են համապատասխանել � համակարգչային ժամանակակիս ծրագրերին և կողմնորոշվել աշխատանքի շուկայում։ Կանացից ոմանք հաշվապահության ուսուսման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամի խոստման համաձայն արդեն իսկ տեղավորվել են աշ Կարծում եմ, որ սա լավ ներածություն էր այն ամենի վերաբերալ, ինչ այսօր պետք է խոսեմ և մտացում եմ, որ պետք է խնայեմ ձեր ժամանակը և որոշ բաներ ավելի կարջասեմ, բայց բոլոր դեպքերում ուզում եմ աղեթից � Մի փոքր մեր մասին հաշվապահության ուսուցման կենտրոնը ստեղցվել է երևով միության տասիս ծրագրի շրջանակներում և արդեն ասվեց 1998 թվականին և մինչ այսօր համարվում է 
հաջողված երեկ հիմնական ծրագրերից մեկը Հայաստանում։ Հիմնադիրն է իտալական իֆոա խորհրդատվական ընկերությունը։ Շատ կարճ մեր մասին մենք առաջարկում ենք մասնագիտական, պատրաստման եւ վերապատրաստման դասընթացներ գործող հաշվապահների, սկսնակների եւ որ ամենակարևորը մագիստրատուր հաշվապահական հաշվամ եւ աուդիտ մասնագիտությամբ։ Գործունեության ոլորտները Աթեն ասեցի դասընթացները բացագույն կրթական ծրագրի իրականացումը հետազոտական ծրագրերը ինչպես նաև նոր ուղություն է մտել վերջի 3 տարվա ընթացքում գիտաժողների իրականացումը եւ շարունակական բնույթ է կրում ուսումնական գրականության հրատարակումը Պատմական ակնարկ դեհեւս 2001 թվականներ երբ ես օկտվելով այն առաջից որ տնորեն է երբ եմ պետք է ժամանակ ունենամ մտածելու որտեղ դրա մասին շատ է խոսվում մտածում եմ սենյակում նստած որ շատ լավ է որ մենք անում ենք դասընթացեր դասընթացներ ուղված բիզնեսին բայց ինչ է պետք անել այն մարդկանց համար ովքեր որ իրենք ինքնուրույն չեն կարող անում գտնել ճանապար դու զգալու այն վիճակից որով որ որոնք որ հայտնվել են այդ ժամանակ դեհևս արկայեր եւ փախստականների հարցը նկատուն են բաքու սումգայիդ հա այդ ժամանակ աշոջանի եւ անշուշ գործազուկան անց հարցը փմձ սուբյեկտների զարգացման հարցը եւ այլն եւ այդ ժամանակ աշոջանում եւ որ ես մտածում եմ եսպես ասած զարգացնում եմ այս ծրագրի հայտ գալը սոցիալական ձեռներեցի գաղափարը ես դեռ երևի թե չգիտեի բայց ներքուստ լինելով այդ այդպիսի այդպիսի մարդ ոնց որ իմ ուղությունը զարգանում էր հենց այդ ուղությամբ եւ առա մտածեցի որ իսկապես գործազուրկ անանց պետք է աջակցություն եւ եթե ոչ հիմա ապա եւ եւ առաջի ծրագիրը որ մենք արեցինք կրկին նույն ֆինանսավորող կողմի հետ միասին ինչպես հերացիների հետ միասին դա 2002 թվականին էր եւ արդյունքները շատ գոհացուցիչ էին եւ եւ անցավ մտապես 12 տարի ես էլի իրենց մտեցայ եւ ասեցի ի՞նչ դուք չեք ուզում այս էլի ֆինանսավորել որ մենք մեր գործազուրկ անանց համար նման ծրագիր անենք ասենք ուզում ենք ինչի չենք ուզում ո լիանալիա ինչ ա պետք անել գրել նոր ծրագիր եւ ավելի զիլը քան դրանից առաջեր եւ այս անգամ նրանք մի քիչ խորամանկություն արեցին եւ ասեցին որ մենք ձեզ կֆինանսավորենք եթե դուք ապահովեք 10% զբաղվածություն ծրագրի ավարտին դա իհարկե շատ դժվար էր պատկերացնել որ հենց այդ 5 ամսվա ընթացքում որ մասնակիցները պետք է ընտրվեն վերապատրաստվեն մենք իրենց ապահովենք աշխատանքով բայց դրա համար այս մասը անցնենք արդեն դրա համար շատ կարևոր էին մեր գործ ընկերները որովհետև մի գլուխ լավ է երկուս ավելի լավ իսկ երեք ավելի այս ծրագրի մեջ մենք համագործակցում ենք գործ բոլորին աշխատանքի տեղավորման գործակալության հետ եւ հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հեկայի հետ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ուներ իր դերաբաշխումը եւ պատասխանատու է ծրագրի մեջ իր փուլի համար ծրագրի նպատակներ կարևոր կարևորելով կանանց դեր հասարակության կարող զարգացման մեջ հզորացնել կանանց ունակությունները ապահովելով ժամանակակից մասնագիտական գիտելիքներ եւ ունակություններ եւ աջակցել նրանց աշխատանքի տեղավորմանը ծրագրի հիմնական արդյունքներն են մոտ 50 գործազուրկ կանանց վերապատրաստել ինտենսիվ մասնագիտական դասընթացի միջոցով ընդհանուր առմամ փարու 50 ժամ եւ առնվազը նրանց 10%-ին ապահովել աշխատանքով ծիրախային խումբը Ես եստեղ չեմ ուզում խոսել մեր դասախոսական կազմի մասին, մեր հնարավորությունների մասին, լսարանային մեր ուսումնական նյութերի մասին, որովհետև դրա մասին այս պահը այդտեղ պահը չէ, մի կարծում եմ շատ շատերը գիտեն մեր կազմակերպության մասին։ Ես ուզենայի մի փոքր մանրամասներ ծիրախային խմբի մասին, որովհետև շատ հաճախ մենք անում ենք ծրագրեր, մենք անում ենք գործողություններ, բայց իրականում մենք միջև վերջ համոզված չենք, թե այդ ամեն ինչ որ որ արվում է այ մարդու համար որ պետք է դա իրեն իսկապես պետք է թե ոչ կամ արդյոք հենց նա է կրողը այդ նա է այդ վերջնական end user-ը այն բարիքի որը որ առաջարկվում է հակահակ դեպքում չի կարող լինել արդյունավետություն եւ հակահակ դեպքում մենք չենք կարող հասնել այն արդյունքների որի համար որ աշխատում ենք ուստի քանի որ մենք ունենք արդեն մանատիպ ծրագրեր իրականացնելու փորձ ծիրախային խումբը ընտրելը կարևորագույն խնդիրն է ծրագրի արդյունավետության ապահովման համար եւ պետք է շատ խիստ կողնորոշված մարդկանց ընդգրկել որոնց համար մենք կարող ենք ապահովել այն ամենը եւ հաստատ համոզված լինենք որ հետագայում մենք ունենանք արդյունքներ այսպիսով ծրագրում ընդգրկված են 50 գործազուրկ կանայք եւ շրջակա մարզերից նախապայման էր որպես նրանք ունենան բարձրագույն կրթություն 
մոտ 15%-ի սիրա հայերերին այդ ժամանակնակ նոր էին եկել Հայաստան 2012-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թվին-15-թ
Asta e cu zume meci berel meru sa nu neriți mechi hoscă, ora sumer heteveală. Ca ele aser ies anie geanic neriți mechne, un bachte vicea cu vei masna cel, ca n-a zderi bachtrat sumă masna ghita cam verea patras mami gețof țelagrin. Țelagir vor im, evim că e nerimicev, bațele, herană ca ner, vor nu-ți masin, ies ancam cei care o fiera zele. E femei poker, elipat muțun, chiar n-a încat anca hateselie temaiov. Melissa, one minute, I'm finished. Okay, sorry, sorry, sorry. Kiank nan ka khateseli et hemayov. Yep, tasne yerek tvakanin yes gerum ei im hashvetvutsuna nerkayatsnelu mer donorin, stanum em zank Washingtonits. Im shat lav barekam vor tas tari araj im ofisum er yevan mer hetazotutsun ais volortum, asum e, hey, hishum es du anum e istragir kanan tsama. Yes sksum em tsitsagel, asum inch e nishanakum da. Asum inch e inch es tsitsagel, asum gites es hens ima ai ceragri, hertakan, ceragri, hașfet cu tsunem nerkaiasnum. Când trume mara mea sama heta cu tsunem, ai sa tema nerov, men cu zumen cu pahestinum, ai mețean api, e gaza, e șojanum, nu mai na tip ceragiri anel. Ies, iar eu oarcum în bolor tvere, bolor arțuncner, e metodologia nici pe spet ganel, e vier cu tarian, e sta numem ai sna ma că vor șat cu zicer, e șat vor chevoricer, e vor iha mari, e scapes, e renelem șnoraca, vor gâne hateți mereaș hatanca. Ai scana șnoraca luțun. I'd like to note right now that Gohar is the only member of this panel who did not come up to me beforehand and ask me for extra time. Okay, thank you. Thank you very much, Melissa, for the introduction, and I also want to thank Jacke Kaftarian for all her efforts, time, energy that she put into this conference. It has been a long time she was working, so thank you. So my presentation today is about uh, political participation of women in Armenia, and it's a a uh, product of research that Women's Resource Center conducted last year, and Lucine Sahumian is here also as a part of our research team. Uh, I, of course, it was conducted before uh, the election, so there are new, uh, there is new data, there, are, there is more information now, and also there is a, for example, political party now established Uh, led, led by women, Zari Postanjan, that was not included in our research. So, of course, the, uh, it's uh, from the last year result. And as a result of the research, this book was published. Uh, you can also have a look. Um, so, first of all, I want to briefly talk about development of uh, feminist critique of political science as a separate discipline, because it's very important for to understand the whole situation, uh, the gender analysis of political activities of women um, and po uh, political career of women. So feminist critique of political theory, or as it's called in uh, literature, feminist political theory, uh, studies how gender roles and uh, relationships are incorporated in social political institutions and how political institutions influence the distribution of uh, gender roles in society. For example, according to Virginia Sapiro, research on women uncovers critical problems in democratic theory and research which are of direct relevance to the problem of representation of women. And when uh, speaking about factors that are helping or preventing women from pursuing their political career, uh, usually uh, it's important to distinguish these uh, various approaches. One is a supply side approach, which argues that supply uh, for women necessary for their political activism and participation is determined by gender socialization, which is very often limits women's opportunities to be involved in the political life. Another approach, it's a demand side approach, which stresses the issue of power and the so-called rules of the political game. And in this approach, the main question that uh, can be addressed is whether women can attain political power, and if so, how? because demand for women in politics is very often dependent on a broad range of factors. As we know, it's a democracy, the nature of electoral system, the presence of gender quotas, the structure of parties, and so on. 
There are also contextual factors or approach that stresses these factors and refer th this, this approach more um, refers to the cultural, social, and economic context in which women's participation usually takes place. Also, it is very important to mention international actors because these are main, mainly commitments, of especially for the countries like uh, Armenia. It, these are commitments of local governments to international conventions and regulations and institutional facilitators, which we particularly were looking into. These uh, facilitators refer to political structure, type of political and electoral system, the nature of the legal system, the role of the state, and the level of party competition in the country. So um, the gender profile of political parties and initiatives that we studied um, is very interesting. But I also want to mention that in this research, we, uh, when we were conducting the research, uh, for example, civic contract was not registered as political party yet, and we take it, took it as a political initiative. And the, our main hypothesis was uh, whether institutional structure and institutional design of a certain organization uh, influences the part participation of women. Uh, for, uh, and uh, if it's a more bureaucratic and structured political party, then perhaps there are less opportunities for women to advance versus political initiatives which are more uh, supposedly are more open and uh, there are more upper, less bureaucratic and less hierarchical but what we found is that the political parties and initiatives both do not have any official gender policy and at level of management no rules are being adopted to ensure gender parity and when asked about privileges granted to women Usually, the, the, uh, the answer was, it's a very common answer, uh, the quote from one of our interviews, the interview is that generally speaking, we treat women appropriately. During the holidays, we always organize activities. We try to please women and girls by buying gifts and encourage them for the work done. So that's what, this is a main <laughs> attitude towards political towards acknowledgement of women's role in political, in certain political organization. Uh, among, uh, also, uh, uh, not raising gender-related issues might be explained by the fact of very fragmented understanding of the problem itself. And uh, more particularly, fre frequently gender equality was being understood as a certain level of presence of women in political organization and exclusion of any possibilities of clear-cut impediments. Um, there are also attempts to view positive discrimination as an act of inequality itself, and there is a very interesting quote. Uh, look, if you say that there has to be this many girls or at least um, in the council, uh, for example, or this or that for women, that also is an inequality. If you give privileges to women, it is an insult. If you purposefully stress the privilege of a woman in anything, it is also a gender inequality. And this is uh, unfortunately quite common understanding among uh, male and female representatives of political uh, parties and, and um, uh, initiatives. Uh, one of the very important uh, factors that sometimes either um, helping or preventing women to pursue their political career is the role of so-called gatekeepers, and we particularly look into that. Of course, all gatekeepers at the time of the research were men, <laughs> the leader of political organizations. Now, as I said, there is one uh, leader only. Now, at, uh, also, prosperity prosperous Armenia at that time was also led by women, but mainly these are the gatekeepers, as we know, are men. And um, in his book, The Missing Major Majority, The Recruitment of Women as State Legislative Candidates, uh, David Niven specifically argues that women are hardly present among the political elite, not because they lack the necessary knowledge and skills or they do not have important social networks, but because political party leaders, the majority of whom are men, prefer candidates similar to themselves and alienate those who are not similar. 
So as I mentioned, uh, in, mostly there were in-depth interviews conducted, and these are, you can see, the parties and, and initiatives involved in the research. And we looked into various levels of uh, involvement, uh, upper level, middle level, and lower level, the, those uh, members that were newly recruited in the uh, organizations. Um, when speaking about perception, um, about gender roles and gender aspect of leadership, um, th we found that there is a tendency of not speaking of unequal treatment as among female respondents as, as, uh, as well. And it was mainly explained by, um, we call it quasi uh, equal, uh, perception of quasi equal opportunities in political participation, uh, and quasi in a sense that uh, participation is ensured mostly through the application of quotas, as we know in Armenia, that's the only probably the, the, the main way to, to get into the political party. And their voice, uh, and the, they voice their concerns as discrimination is um, very low. <laughs> so there is, for example, this quote that we, uh, I want to share with you. It's uh, by, uh, from the interview with uh, female rep with, with women from one of the political parties. There is no deliberate unequal treatment. It is rather mirrored through the Armenian realities of inequality with all the consequences stemming from this. If you are too feminine, they perceive you differently. If you are quite feminized, you would have to struggle more in order for them to treat you as equal. If you have rather masculine constructs when responding to them, the path towards the equality is a bit shortened. One minute, go on. one oh, minute. One minute, yeah. okay. So then probably I will skip. I, I also wanna talk about changes in self-esteem and self-perception, which also an interesting topic, because uh, what we found when uh, women are usually uh, interestingly saying that our self-esteem was uh, highly um, boosted while entering the political organization. And for men, uh, for example, they would say it's, there were no uh, changes whatsoever since our self-esteem is anyway was quite high before entering political institutions. So for us, there are no major changes. And when speaking about their political career, uh, very often women would say, I don't know, I'm not sure, or uh, you know, perhaps, and things like that. And um, advancement in political organization, which also very interesting, is not perceived as something that uh, it's not coming from them. It's not their really ambitious. But this quote can demonstrate that. For example, um, let me state why it was presented in a smooth way. The suggestion came from them. I had never tell, told them to make me a member of the political council. There are... Um, Probably I will skip this part of gains and loses, but it's also important to, to mention that uh, according to women, they mainly there are more responsibilities on them added in the political party, in the initiative, but also they continue doing their household responsibilities, while for men it's obviously not, not like that, and there are more gains in terms of social networks, more you know, connections, etc. cetera. Um, and, uh, if I have half a minute, I would speak about this case study. The Lucine Sarumian came up with this very interesting title for, for the case study that was included in our research, Party Without Political Ambition. And as many of you remember and know, there was an all-female political party, Shamiram, in the 90s, and it was a quite presidential, although short-lived party, but very uh, you know, interesting president. And we uh, also interviewed the member of this party, um, and um, because it was important for us um, also to see what, what they think about you know, their experience and how they, they see the realities now. And uh, this is a quote for one of the members, because they said they were blackmailed, they were all the time, you know, a lot of uh, even hate, me they were getting hate messages, and uh, the main message was um, who the hell they are that have taken our seats. <laughs> and also, um, it's interesting that this party, even though it was all female party, and um, you can think that they should advocate for 
um, you know, of women's rights or gender equality, but according to them, uh, they always propagated for the image of a strong man, and they, they even refused to call themselves feminist. But also this one, I will end, it's a quote again from a, a party member. If a woman makes a mistake, she is thrown mud at, mud at for the same mistake committed by a man, only a light criticism or not even that occurred. And today, these uh, members of Shamiran party convinced that for all female party to get established at any time, there is a need for, again, the backing of a powerful authority. Otherwise, due, due to patriarchal social pressure and negative position, women would be, again, pushed to the margins, taken the default roles assigned by the society. So thank you very much. And uh, maybe... Thanks, Gohar. Uh, let's turn it over to Lada, and then we'll have just a few minutes for, I think we can go till about, can we go till uh, 20 till, quarter till, since we got started 15 minutes late? No. 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 <laughs> go, go ahead, Lada, I'm <laughs> sorry. 11.35, well, I'm gonna take a couple, see, I'm gonna, I'm gonna do it now, I'm gonna take a couple extra minutes. All right, so we'll have to have our Q&A outside after, during lunch, et cetera. I did my best. <laughs> okay, can you hear me? I don't know if this mic works well. Uh, before I start, I want to make a shout out to my daughter Kami, who is in the audience. It's her sixth birthday today. So she has been one of my biggest inspirations to raise a feminist young woman in Armenia. You want to stand up, Kami? Sixth birthday, yay! <laughs> <laughs> so I had initially planned to give an academic discourse on the ways in which corporations like VivaCell has uh, used equitable opportunities um, and correlate that in how companies perform the more they have women. But I decided that the best way to utilize, utilize my now nine and a half minutes would be to convey a few key messages based on my personal experiences. I don't feel that I'm the authority or the expert in, in uh, areas like gender equality or feminism, but as a woman professional, I have the important responsibility to contribute to the conversation of women's empowerment in Armenia's corporate sector. So let me ta start off by telling a story about my first real experience working as a manager in Armenia. It was about 13 years ago, and my husband and I had just formally moved to this country. The Carnegie Foundation and the Eurasia Partnership Foundation had established research centers in the South Caucasus, and my job was to regionally oversee these centers. In order for me to get acquainted with the program, my first task was to meet with certain rectors from Armenian universities, who were all men at the time. I remember entering their offices and being overwhelmed by the size of these rooms. It could take practically 80 to 100 people and I also noticed a separate room behind their desks that would take them to another room, like this, this other area, which I still don't understand what it was used for. But the one thing that struck me the most was how belittled I felt when these rectors would assume that my male colleague who was accompanying me to these meetings was my boss, whereas I was evidently just a mere assistant. Even when I was extending my hand to shake, they would immediately extend theirs to my male colleague and acknowledge their presence. Thanks to my resentment for and anger towards these rectors who made me feel unseen and unheard, I developed a fierce ambition to ensure that whatever position I would have, I would do everything to ensure that every woman or anybody I worked with who was female would be seen and given the exposure they deserve. Now let's call a spade a spade. The Armenian society is generally a sexist and male-dominating society. And for a population who has been oppressed for centuries, you would think that our people would know better. The term feminism made much more sense to me moving and working in Armenia because I realized how equality and fair opportunities are taken for granted and even snubbed. I knew that my position as a manager would be my pistol, my weapon to help raise awareness and bring gender-related matters to the table at the corporate sector. But I was scared to use the term feminism 
out of fear of being ostracized as a person who is, quote, destroying the Armenian culture and the family structure. Don't you know, Lara, this is part of the Armenian culture. You have to adopt to it or ad adapt to it. The best comment I remember was, women are biologically not made to be natural leaders. This is why they are the ones who bear children, and history has shown that leaders have always been men. Why do we permit people to make these comments? Why do we justify or validate sexism? Now fast forward to when I began working for Viva MTS. And after a couple of years in my, in my job in HR, we developed a program called the Career Development Center. That was a program that, um, that still today helps identify uh, and uh, quality candidates in Armenia by proactively collaborating with universities and higher education. And this program helps us penetrate in the faculties, um, share our technical knowledge with uh, professors and students, help modify the curricula to accommodate to the needs of the corporate sector, and eventually identify future interns and employees for our company. So to launch this program uh, nationwide, we organized personal meetings with each of our university partners, which coincidentally meant that we were to meet with university rectors. Can you imagine how I cringed at the thought of having to meet rectors again? Present rectors excluded, of course. Can you, so basically, lo and behold, seven years after that first experience, the situation had unfortunately not changed very much. The only difference this time was that my boss, Ralph Dikian, agreed to join me on these meetings. And this time, every time a rector would brush me off or would not acknowledge my presence, my boss would tell the rector, I believe you should address Lara Cholakian first. She's the head of the department and responsible for this program. I have come as part of her team. Apart from having a CEO who is on board and fully engaged in ensuring gender equality, you also need to talk about the problem. The problem with women disempowerment in Armenia is that most men, and even some women, do not see these horrific attitudes as a problem. So how can we change this? Currently at Viva Cell MTS, there's a total of 52% women professionals and a total of 47% managers, women managers. We still have lots of work to do to ensure that the higher management positions have a more balanced gender, but already the fact that the CEO consistently promotes, acts upon, and communicates how gender equality is a priority, that's already a start. It is extremely important to have CEOs and people at the C-suite positions believe and promote gender balance without connecting the job to the type of sex. A company's board and management must understand that the makeup of its staff should represent the market and represent how it serves in the market. Almost half of our clients are women, so it is even more important to have women at the company's decision-making table to ensure that we address the needs of our audience. Companies need to change the way they provide benefits and allowances. Let's give examples like flex time, or family leaves, or even, why not, working from home. That would truly cater to the needs of women and men to foster a healthy work environment for women to break through the glass ceilings and be able to balance a personal life. I recall having a conversation with a colleague who was looking for a candidate for a job in his section, and he insisted that the vacant job be fulfilled by a man because the task would entail a lot of traveling and dealing with men in the regions. And as he put it, it is not suitable for a woman to travel so often to the regions and have to deal with men technicians. Some people may not believe that these comments are possible, but I assure you, they are very real. When I began to argue with him, he brushed me aside and stated, oh, Lara, this discussion is pointless. You don't understand our culture. You come here trying to change the way we lived for years. And he says, and he ends the conversation as such, nothing can ever be discussed with you. You are too emotional. In fact, all women are. What was disturbing about this encounter was not just that he made irrelevant comments about women, but that he assumed that a woman cannot fulfill the job, whereas it should be her choice to decide. I am now in a better position to understand that arguing with these type of people is pointless, because you have to accept that some people just will not change. However, I also know 
that I can use my position as a manager to address this mentality or culture by regularly talking about these issues and to actively ensure that the company safeguards genuinely fair opportunities for all positions. There isn't a silver bullet solution to women empowerment in corporations in Armenia. However, women in higher positions should use their status to lobby, voice, and demand to have gender initiatives implemented at all layers of the corporation. That could be recruitment processes, succession planning processes, promotion processes, especially for the selection of women in senior positions. So as a key takeaway, there are three actions that I could propose among many other. One, develop and strengthen women mentorship or sponsorship programs. Two, have your organizations collaborate with higher educational institutions to help share technical knowledge and ensure that opportunities for women are clearly communicated and encouraged for internship and job opportunities. And three, have your organization accept lesser technically competent individuals and focus more on the personality and the capacity to learn, after which the corporation can easily invest in training. In this case, you will identify a numerous number of very competent women who can better fit the role. One final point. If you are a professional woman in a position of power or authority, it is absolutely vital to speak up because, sadly, your words have more weight when you are in a position of power or authority. To conclude, <laughs> I have seen too often women in Armenia who are too jaded by their surrounding and who believe that sexism is normal. When we hear about a woman having been beaten by her husband, the general statements stated are, yes, beating her was wrong, but who knows what she did or said to upset her husband. Or when a girl has been raped, we hear, true, it was wrong for the boy to rape her, but she should not have been out on the street at 10 p.m. wearing a short skirt. Women are taught to make compromises in life and that they are inherently guilty of something. Girls grew up in general thinking they should remain silent or not to say what they truly think, just to keep the peace in the household. As such, they are often not raised as free-willed and self-reliant. I have noticed way too often that the most intelligent young women enter the workforce, but whose ambitions are cut short due to insecurities and low self-esteem that have been pounded in, him, in them. It is our responsibility to help these young women and men feel that women too can and should be included at the senior management table, that they too can walk up to a university rector and be acknowledged and respected for her intelligence and wisdom, not because of her gender. Thank you. Thanks very much. Uh, thanks to all of our panelists today. Let's continue the conversation as we make our way to the next five excellent panels. And after that, at lunch, yeah, and I can. So thank you, ladies.
Putin. Yeah, yeah, yeah. And Rafi, let me introduce you. Rafi is the executive director of the Frank Amor. Yeah, I'm trying to use the board and the charger. Anybody has lost Samsung? Telephone?
Good morning. Can you hear me? No? Not yet. Not yet. Hi, Judy. How are you? I've been seeing you all day, but you haven't seen me. Good to see you. That's why I came. Le Sumek? No? You can hear me now? Good morning, good afternoon, thank you for coming. Um, this is uh, the media panel. I will do the introductions after we watch this 10 minute clip that was produced by the Media Initiative Center. Uh, and this is gonna be the first bilingual panel. I'll start off in English and then we'll switch to Armenian. So if anybody needs uh, simultaneous translation, please pick up the headsets at one point for either language. Uh, thank you to the translators we always forget to thank them, they do the hardest job. And so we'll watch this video first. It's about a photojournalist, and then we'll continue our discussion. ապրում եմ, այդ էլ լուսանկարում եմ։ Շրջապատը որտեղ ես ապրում եմ, քաղաքը որտեղ ապրում եմ, Արցախը որտեղ որ ծնվել եմ, 
բարեկամներից բարեկամներից բարեկամներին եւ բարեկամների բարեկամների բարեկամներին որ դուս անկարմ եմ արդեն ստացում եմ որ ամբողջ արցախ դուս ա նկարում եմ մտքովս էլ չի անցել ուրիշ բան նկարել ասենք ստուդիայում դուս ա նկարել իրական կյանքից ավելի լավ բան ես չեմ կարող մտածել այն ֆիլմը երևունիում ոչ մի սցենարիստ չէր կարող գրել շատ հետաքրքիր բանա առաջին օրը ցերկերն ենք բացվել բարձրացնում ֆիքսում ենք այսա հետո գնում ենք բռնցքներն ենք վեր բարձրացնում հաջորդ օրը հիմա չեմ աշխատում որևէ մեդիայի համար երբ որ դու աշխատում ես այդ կո գործնա ստիպված պիտի անես չէ ես ստիպված չեմ գնում գնում եմ որտեվ գտնում եմ որ պիտի այնտեղ լինեմ ու ինչ որ բաներ լուսանը կարեմ ու հետո հետևը մընթացքին շատ դժվար թե քուզ օնլայն տալիս են դու կարող ես տեսնել նույն այդ պատկերը էկրանի բայց երբ որ դու գնում ես ու սենս կանգնես ու քո աչքով ես տեսնում այդ նույն պատկերը ոնց որ ինչ որ առնում նա քո քաղաքացիական պարտքը կատարած լինես ասենք մաշտոցի այգում շատ հաճախ պետք չէ ին գալիս այդ լուսանը կարները բայց ես լինում եմ այնտեղ որ ես լինեի այնտեղ ու լուսանը կարեի որտեվ երբ որ ես այնտեղ ու ես լուսանը կարում եմ դա ինչ որ բան փոխում է չէ քան եթե ոստիկանները քաշքշում են ցուցարնեին ու այնտեղ չկա լրատվա միջոց ու կա լրատվա միջոց շատ հաճախ հենց մենակ դրա համար որ այնտեղ լինեն շատ լրատվա միջոցներ ես էլ եմ այնտեղ եղել հավաց է բայց այդ դու միացրեցի մի անգամից բայց չեմ ասել չենք նայում նա ինե ծույլ մարդու բան չի ամենա ամենա կարևոր բանը աշխատասիրությունն է պետք է տեղից ըստ կարող անաս փոխվել ու հասնել են տեղ ու աշխատել երբեմն աշխա նախանձում եմ գրող ժուրնալիստներին որ կարող են օնլայն միացնել նայել ու գրել տեք մենք չենք կարող օնլայն լուսանը կարել մենք պիտի վեր կենանք գնանք տեղում լինենք ու անենք մարդիկ սիրում են էլի ասել չեմ կարող ժամանակ չունեմ հատկապես մի երեխա ունենում են կանայք արդեն սկսում են բայ դժվար ա այս են ցա այն են ցա քեզնից ա կախված մեկի հետ էլ կարող ես աշխատել երկուսի հետ էլ երեքի հետ էլ շատ վատ մամայն ոչամ բարել եմ տարել երեխային տվել եմ պահակին խնդրել եմ որ պահի որ ես լուսանը կարեմ բայց հիմա կարող են նստել տանու ասել չեմ անում սե որվա ու տելիք կարթացել ենք որ աչքերի տակ ու շուրթերի շուրջ պետք է արակ շատ քսել էլի այդ գազից ես միշտ իմ ուսում կամ որ բազում են այս այդ աչքերը այն ինչ կգա երեխեկի մատիտն է այս պամպերսից սկսած ինչ ասես մեջ չէ կարող անինի տելիքների նորնա քանի որ աղբը դուրսը չեմ թափում այս են ցետո սենս գրպաններն եմ լցնում այդ գալիս եմ աղբահանություն եմ անում էլ ուզում ես փորձես բավա կան է շի բերա մենց մի 10 կիլո կարող է լինի Ղարաբաղի թեման առանձնանում է մյուս թեմաներից, որտև մի տեղա, որ ինձ համար շատ կարևոր է այս են տեղ եմ ծնվել, ծնողներ ես են տեղից են, իմ տատիկի պապիկնել է գնացել հա, իմ հորեղ պայրնել է կրվել, մեր գյուղացիկ մնացել են պատերազ միշտ լուսանկարելուս թե ոնց է նայում ես խնդիրները պրոբլեմները բայց այս անգամ օրինակ կոնկրետ որ գնացի լուսանկարելու մի քանի շաբաթ Ղարաբաղում էի ուզում եմ ավելի լավ դրական կողմից ցույց տալ ուրախ բաներ ցույց տալ որով հետեւ այն ինչ անում է միջազգային մեդիա անգարաբաղը որ ցույց է տալիս գալիս են ցույց են տալիս առաջնագից զինվոր զենք հմինապատ դաշտեր ու հետո գնում են ցույց են տալիս ադրբեջանում փախստականներ ու այս տպավորությունը որ Ղարաբաղում մարդ չի ապրում Ղարաբաղը ճունի կյանք ու Ղարաբաղ դա տարածք է որի շուրջ պետք է բանակցել տալ կամ վերցնել չէ Ղարաբաղը տարածք չի Ղարաբաղ այդ մարդիկ են որ ապրում են ես շատ ուշ եմ արել անհատական ցուցանդես մի քանի տարի առաջ ու ուղակի գյուղ գնալուց տպեցի լուսանկարները տարա գյուղամիջում հորեղ պայր ստախտակները խփես լուսանկարներն ամրացրեցին կառավոտը երեք ամբ պիտի հավաքենք որտեղ կովերը ուտում են այդ թղթերը այդ ձեւ մարդիկ եկա մեկը ձիով եկա մեկը խոտ ու ձեռքին եկա Եկան սկսեցին նայել ու շատ հետաքրքիր թե իրենք ինչ են քննարկում ասենք ես մեկն ասում եմ հա այս իր բալկոնն նախ իր բալկոնը սենցեր բայց ու կողնա այս պիտակ ձին է սում նա այս որ կետից ես նկարել 
Կալի ասել ինչից ծանոթացրեցի մեկը մյուսին, չնայած ոնց որ մի ընտանիք լինի ամբողջ կյանքը միասին են էղել, բայց կաղա մեկը մյուսի բալկոնից ենքոմ են սենյակը չեր տեսել, հիմա արդեն տեսել են։ Ընդհարապես միշտ ինչ արմ Սրա հետևի շենքում ես եմ մեծացել, կործանի հարակաց հաններն էին, պապասի ինժենյարեր էտ տղտվել էին մեր շենքը, որ պիտի սարք էին, կիսատ էր մնացել, հետո տուն առանք կնացինք էլ, ու այս մարդկանց այս շենքի մարդկանց � Ասում եմ չէ, այդպես չի ես էլ, նենչ չի, որ չի գիտեմ, որ տեղ եմ մեծացել, բայց հետո արդեն բնական, հետո հիմի էլ ես տեղել, չեմ ապրում, բայց միշտ ասում եմ էրեխեքին լավ սովորացրեք։ Արույնակ տենց մի սերա, այդ սերը չի գիտեմ ինչա, բայց այս որ որ մտանք անոյի մոտ, ինք հոնգուր հոնգուր լասում են, որդով այդ երաշտություն ներ չէ լսում, ինչ-որ անհասկանալի մի բան, այդ ես այդ շալ, այդ մենակ տեսնելու համար ես դրանից արդեն ենց շատ հետաքրքիրը, շատ սիրելի է, շատ հուզի չէ ինձ համար էլ, որ ինք այդ պս անկեղծ լացում է այդ երաշտությունից, ու այդ շատ բան իր կյանքի, այդ շատ կաղ, ոնց որ ուրիշի կաղթնիքներ ինձ անոթանաս։ Հայ վրի միջուկը ուշ մող ձմորը ուրումոր էր կել ձուրը կել ձուրը կել որ լուսանը կարում ես, այդ ամեն ինչ է տալիքն է կեզ վրա ազդում են ու կոտրամադրությունն էլ ավատանում, դու էլ է սկսում դրա մասին մտածել, հետո սկսում ես � լավ չի։ Հաճախ հա, լինումա, որ չես էլ ուզում լուսանը կարել, ասենք դեպքի մասին իման մեզ, գնում մեզ են տեղ, ինքը կեզնից այդ կամերայիտ, այդ ձենից, այդ չխկոցից զզբում ես, որ զնչ չխկացնում ես այդ � այդ կեզնիս չգիտեմ ինչ էր ագնում, ենպես չէ լի, որ հեշտ ես լուսանը կարում ու տարիքի հետ ասեմ ավելու ավելի դժվար եմ լուսանը կարում, փորձս ավելի շատա, ավելի լավ կարող եմ լուսանը կարել, բայ այդ կապչունի, որ դու կադրի մեջ չես, բայց երբ որ սենց թե շրջում ես, հետևի կողմում դու ես։ Սթում աշատ կարևորը պավերագրել են ամեն ինչի ինչ ես որ տեղի ավնեն ու Հայաստանում, որ տև դայավոր պիտի թողնենք մեր էրեխեքին, իսկ իրենց կաղողա պատմեն ուրիշ բաներ, դրամար կարևորա, որ լինի մեր պատմացնել։ Because this is going to be more of a discussion uh, as opposed to uh, lectures by these very prominent women journalists, uh, we decided to do it in this format. I'm going to briefly introduce each of them and then we'll switch to Armenian. Um, Nunes Arkisian, 
She is the Managing Director of Media Initiative Center, uh, formerly known as Internews. Uh, she has been working in media development, has over 20 years of experience as a broadcast journalist, producer, scriptwriter. Um, she has designed, implemented numerous media development projects, which include various journalism trainings. She holds a diploma in philology from Yerevan State University, um, and she has studied as a Chevening Fellow, uh, conflict prevention and transformation at the University of York at, in the United Kingdom. Satik Seiranyan, um, I don't think there are people who don't know Satik, but in case you don't know Satik, she is an award-winning journalist, the editor-in-chief uh, at 168 JAM, or 168 Hours, host of Our Evolution TV program for Armenia TV, um, she's one of the most, which is one of the most popular and influential political shows in Armenia. She has worked at a number of media outlets, including Aravod, Haigagan Jamanag, and Azadutyun, uh, and she has a degree uh, in literature from Yerevan State University. Uh, next to Satig is Anna Israelian, again. Uh, I'm amazed if people don't know uh, Anna. She also is an award-winning journalist. She is one of the best known journalists in Armenia. Um, she has worked at numerous media organizations organizations, and since 2011, she is the editor of Aravod website. From 1997 to 2011, she was a reporter with Aravod Daily, and since 1993, a correspondent of the Yerevan Bureau of Radio Liberty, Armenian Service. She holds a degree in journalism from Yerevan State University, and I forgot to introduce myself. <laughs> My name is Maria Titizian. I am a lecturer here at the American University of Armenia, and I'm also editor-in-chief of a new English language media platform called EVN Report. Thank you all for joining our panel. Uh, Inchove by Manavorvaz at Nevirvazutuna, Ashadanki, Tishvar Ashadanke, Lora Kroglin, Lysor Hyaston, Tangatsa Zirgrum, Araveliavis Cassi Hyaston, or best photo journalist, Inchus make sweet star, Canibor Sergas Magir with Tuner Vor, Patrastet. Arachina Yashach Naragal and Maria were Hamazain with Sik Sweet Stales Newter, where of the Vies Scapes Uzman were Pisces made Pokrik Pat Mutsuner, Avalishat Mart Titi, Yev Naev Tesnan Ain Martik Vorong Migutse Mischi or Kartumen Shat Mas Nagita Kanet online Radvami Jotsamer, for a coachman Mediaem, Yev Vortech Himnakanum, Heraparak Women, Mediae Head Kapvats, Tarper Analytic Hotvats, Ner Kartikner, Newter, Yeval, Yeval. I snut a Misharkim poker massage, Arka Coach Vome. Debki Vaidum, Yev Patum, Lagrogneri Massim, Gurum Kashatum, and his capas, Debki Vaidum. Yev Yeshaturakan Gurdu Kuzvetik, Vurveta Virakanum, Mexanum, and Kurpisi Marti Kuzven, Kuzven, Haskanan, Karekzen, Yev Aveli Horimatan, Masnagitan, Mech, Haskanalov, Tais Kapes, Inche Anum, Lagro, Yev IT Master of Menkiarke, Portsmen, Vertsen, and Lime Pisik Barnet, Vurung. The cartsman were on which a liquid parch car, Harum, and Tanrapes, Yvlagrutan, Mech Masnavorapes, but I know I'm a nine if I stand on Menk Portsum and Kandra Darnali of Patmel, I'm Mart Kant, I'm Anzeri, I'm Ker Barneri Masin, the Ragrutan, Mech Masnagi to Tan Mech, Vurung is Kapes, Karoanum and Pahil, I'm Masnagi to Tuna, I'm Makardaki, for Pissi Menk, Karoan and Castle, for Hastanum, I know I'm a nine. The Ragrutun were Pes Masnaki to Tungurutununi. Yevita Anna Hitelinello Bavacani, Yerita Sart, Smart Consits, Mekna, Yev Batsi Dranit, Inchies and Tretzies, Nuta, Rachin were the Samena Verchin Tarmutarits, Mekne, Batsim Nakam Pachar and Nair were Iscapes, Carnival Hosum and Kasank, Ganans, Kerpari Massin, Yev Ganans, Kerpari Meja means Hamar Yerku Kormuni, Meka da Kina for a Mejai Ashatove, Kinevore, Stechum and Mejan, Yev Musa Kine, Umas in Patum and Mejan, as Deb Kumana in the Yves Nuted Yer Kornel in Short Chap of Sweet Saint Talis, for the Vanaita in Kinevore, Idep Yerekere Hauni, Yakon Hima, Primevoch Hyastanum, by Shata Jaganum, Galisa, Sink and Ink, Karo Hatzel, and Naive, Idhamar Stechzel, Bavakanin, Masnagita Kantesaket, its Mikomichat, Comfortain. Tarask Muse Comis Bavakan in the Svalvor with the Kanka Lurzinamika Pahanjum, Yef Tesnomek Vosha Tep Kerum, Mert 
մոտեցում ներով ծիրածի պային տղամարդու նման է իրեն պահում ասենք ծանդրություններ է քաշ տալիս որովհետև այն ու ամեն այնի ֆոտոյի մեջ աշխատում բայց վերջին տարիների փոփոխությունը ընդհանրապես այս մասնագիտության մեջ էլի ինչ որ չափով այստեղ արտացոլված է որովհետև շատ եւ շատ կանայք սկսում են հիմա զբաղվել այն մասնագիտություններով լրատվական դաշտում որոնք ավանդաբար համարվում էր ավելի տղամարդու համար դա ասենք ֆոտոլրագրողն է դա օպերատորն է դա մոնտաժողն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն երևի այսքան է առայժմ հետո հնարավորություն իրականության մեջ հիմա շատ ավելի տեսնում են գին օպերատոր գին մոնտաժող չէ նաեւ դաշտը սացի ուզում եմ նախ հիմա ցես հարցնեմ լրատվական դաշտում գանանց ներկրավածությունը բավական սկալի է հա եւ ոչ միայն որպես ժուռնալիստ լրակրող ֆոտո ժուռնալիստ բայց նաեւ որպես սեփականադեր եւ գլխավոր խմբակիր ինչով է ասել պայմանավորված քո գարցիկով նախ այս ռեպորտաժը որ նորից նայում էի ուզում էի հարց տամ նունեին ամուսնացած է դա թե ամուսնալուծված է հա հա որտե չէ հասկացա նյութից որտեղ այդ կարևոր է տալ է հա իրականում ժամանակին անանկը հիշի այդ միասին երբ որ առավորտում էինք աշխատում այդ ժամանակ էր կարծեմ Մարմեն Շեկոյանը մի հումոր արեց ու դա մնաց որ հայաստանում կին դրագրողներին ավելի շատ են որտեղ կանանց չեն ծեցում հա ու այդ տարիներին եւ որ անկախ անկախությունից հետո այդ տարիներին իսկ ապես շատ դժվար էր աշխատել հիմա էլ ենպես չի որ հեշտ է բայց շատ բան փոխվել է իհարկե ու այն ու ամենայնիվ կանանց նկատմամբ ավելի զգուշին ձեռքին բարձրացնի ստղամարդիկ ավելի հաճախ խնդիր էին ունենում դրանով էր պայմանավորված բայց գլոբալ իմաստով կարծում եմ նախ ինչու են տղամարդիկ քիչ որ թե ինչու են կանայք շատ ինչու տղամարդիկ քիչ որովհետև հայաստան հայկական մենթալիտետ ասենք կամ անկալում ասենք կամ ոչ միայն հայկական դա տարբեր երկրներին է նաև բնորոշ տղամարդը ընտանիք պահողն է եւ չեն կարծում որ այդ լրագրողի աշխատավարձով հնարավոր է ընտանիք պահել հա գերակրել եւ այլն այդ բոլոր հարցերը լուծել իհարկե որոշակի փոփոխությունների է ընդհարկվել այդ մտածողությունը նաև կախված տնտեսական իրավիճակից կամ լրագրողի մասնագիտության նկատմամբ վերաբերմունքից աշխատավարձերից եւ այլն այս ամեն ինչով պայմանավորված որոշակի օրեն փոփոխության է ընդհանրվել բայց այդ հանգամանքը դարձյալ կա որ լրագրողի աշխատանքով չես կարող ընտանիք ողել հա եւ իհարկե կա լրագրողի աշխատանքի բնույթը լրագրող այն չէ վազվզող հա ու ան ռեժիմ տեսեսպես տարերային ապրող հա որ կարող է ամեն վարքյան կարող է ինչ որ բան փոխել օրդ կամ չես կարող ոչ մի բան պլանավոր բնույթը լրագրողի աշխատանքի մի քիչ ինձ թվում է դա էլ է թե լադրող դառնում նախ պրոֆեսիոնալ իմաստով հիմա աննանել որպես խմբագիր եւ որպես լրագրող կասի կան նյութեր որոնք բովանդակային իմաստով նույնինքս որպես խմբագիր գիտեմ որ կին լրագրող ավելի լավ կանի դա քան տղամարդ լրագրողը հիմա ուզենք թե չուզենք մենք բնությամբ տարբեր ենք եւ ինչ որ աներով առանձնահատկություններով տարբեր ենք տեսակով չգիտեմ կառուցված այդ ամեն ինչով պայմանավորված նույնը չենք եւ հետեւաբար կամ ավելի ճկունենք իհարկե լինում է նաեւ կին որը այդքան ճկուն չի քան մյուս կինը դա էլ կա անձով պայմանավորված բայց բովանդակությունը նաեւ թելադրում է մոտեցում օրինակ սոցիալական պատմություններ են լինում որ կանայք ավելի ավելի ճիշտ են անում հիմա վստահեմ այս լրագրողը որը խոսել է արմինեի հետ կինա եղել հա կինա է հել այսինքն տղամարդ է այդ տեսանկյունից չեր անի կամ այն նյութը որը դու պատկերացնում ես որ ինչ արդյունք դու ուզում ես տեսնել այդ հա այդ մարդկային պատմությունը ոնց ես դու պատկերացնում չի կարող անել տղամարդը որտեղ այդ այդ հայացքը չի կարող ունենալ 
ուզում եմ ասեմ մեր մասնագիտությունը ունի իր առանձնահատկությունը հա ինչ նեի ասում հայ տղամարդու անկալմանը մեր հասարակության մեջ ընդվորում կան անց կողմից անկալմանը շատ հաճախ լրագրողի մասնագիտությունը սենց ընկալվում է ոչ հարիր Ես հիշում եմ որինակ հիմա չեմ ուզում ասել տղամարդ լրագրողներից և որ ես աշխատանքի ինդունում տարիներ առաջ փորդ չուներ լրագրողական և և որ ես նույնիս դիկտավոնը տվեցի ծեխնիկան տվրամադրեցի, որ ինք հսկսի աշխատել, ենք ասեց, ես պիտի ձայնագրեմ, ասենք ես, ես, ես ինչ անեմ, ես, ասենք ինքը չեր պատկերացնում, որ ինքը դիկտավոնով պիտի գնա ինչ որ տեղ, ձայնագրի եւ այլն, դեսնեն, բայց այսօր ինքը Հայաստանի լավագույն լրագրողներից մեկն է, ոչ ընկերները գիտեն ու մասին է խոսքը, այսինքն հա Ապկեսունյանը լավագույն լրագրողներից մեկը, հա, տնտեսական լրագրողներից, բայց դա անկալման խնդիրը, հետո սովորության խնդիրը կամ Սատիկ ճան, եթե ընգալում ենք կամ եթե մտածում ենք, որ գինը իր հայացքներով իր բնությամբ, իր ամեն ինչով դարբերվում է դղամարդկանցից եւ դրա համար այսպիսի նյութեր ավելի լավ կարող է անել, գա այդ խոսակցությունը, որ գինը նաեւ քաղաքական բանը ունի, ինչպես ասեմ, խելքը շատ անգամ, հա, քանի որ գանա քաղաքականությամբ չեն սպավում, որ գինը չի կարող լավ լուսապանել քաղաքական գործընթացները։ Աննա ճան, ինչ կասեք։ Նախ Անդրա դառնալով սատիկի պատմած դասական մեր Արմեն Շեքոյանի ասացը, որ կանայք են զբաղվում լրագրությամբ, որովհետև կանանց չեն ծեցում։ Արմեն Շեքոյանը սխալվում էր։ Մենք հա սխալվում էր, որով բազմաթիվ դեպքեր ունեցանք, երբ որ լավեր ծեցում էին, անգամ ինքս օրինակ ես հիշում եմ, ես երբ հասկացա, որ երևի թե պետք է լրագրության մեջ աշխատանքից բնույթը փոխեմ, երբ որ թվացյալ մի բավական մաներ միջադեպ էր շատ այն բոլոր շարքերի այն շարքի մեջ ինչ որ ինձ հետ պատահել էր երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը իդեպ ամենաշատ ձայներից մեկը ստացավ ես վերջին ընտրություններում իր ընտրատարածքում արմավիր նահապետը Գևորգյան 40000-ին մոտ մտավորը սկացեմ ինքը ասաց բանը դիմում էր անընդհատ հատուկ շեշ տերով իմ ասում էր սիրուն աղջիկ ես ինչ ես գրել թերթում եւ այլն ու ես երբ որ անընդհատ ասում էի որ ինձ դիմեք անուն ազգանունով ես այստեղ հավատարմագրված եմ ոչ որպես սիրուն աղջիկ ինքը անցավ այլ լեզվի ասաց ես կտամ ես գլուխդ կը ցվրվի բանով ճավանով պատով մեկ ու երկար ժամանակ չէի հանգստանում ձերքերս անդողում էին ուղակի ճղայնությունից սեղած էլի եմ ասում է հացը մեծ բան չեր այսինքն ուզում եմ ասել նախ հետաքրքիր բան է տարբերակումը երբ որ բոլորս են նույն գործն են կանում եւ տղամարդ լրագրողները եւ գին լրագրողները բայց երբ որ ուզում են մեզ վիրավորեն հենց առաջին ներթին որպես կնոջ են վիրավորում դուք կարող եք տեսնել դա բազմաթիվ կին խմբագիրների կին լրագրողների հետ կապված հենց հատկապես փորձելով իրանց բարոյականությունը կասկածի տակ դնել փորձելով ուղակի անձնապես ոչ թե իբրև մասնագետի վիրավորելով սա մի քիչ փոխումը մեր աշխատանքին անդրադարձի տեսակը հա ձևը իսկ արդյոք մե փոխվում է աշխատանքը հա մենք ավելի էմոցիոնալ ենք Ես օրինակ իհարկե մեծ հարցական է թե ընդհանրապես դա արժեր լուսաբանել թե չէ, բայց անցած տարի ապրիլյան 100-ի ռազմական գործողությունների ընթացքում ես գիտեմ որ չի պետք չի թաղումներ լուսաբանել դա վատ ճաշակա դա երբեք պետք չի անել, բայց անցած տարի դա մի տեսակ դարձել էր կարծես առիթ այդ մարդկանց մասին եւս որտեղ հավաքված են իրենց մտերիմները, որտեղ ինչ-որ խոսք ասելու էլի, ու խախտելով այն ինչ-որ կոնկրետ առավոտը երբեք չեն կարել, ես լրագրող եի ուղարկում թաղողներին, իհարկե ուղիղ եթերում չենք ցուցադրում Աստված Հերո Պահի, բայց ես հիշում եմ թե մեր լրագրող աղջիկների ոնց էին վերադառնում այդ բանին։ Ուղակի ողբ էր սարսափել էր, կարծում եմ վերաբերվունքի էմոցիաների իմաստով տղամարդիկ մամ շատ ավելի սարդ են դատում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական միտքին, հա, ձեր հարցի հետ կապված։ Գիտեք, 
Իմա մի բան ասեմ, որ հաստատ արգելված հնարքը, հաստատ կարիք չկա, որ կո կանացի մայքներ այդ կամ գրավչություն այդ գործի դնես, կո մասնագիտական գործնեության մեջ եւ դա էլ է հաստատ ոչ լավ լրագրողի մասին վկայում, եթե դու դա փորձես անել։ Բայց այն ու ամենայն եւ եթե մոռանանք ես կանոնները, չէ, չմի մոռած են, ուզում եմ հետ վղենք էլի ես մի տեսակ բան մեջ գիտակցության մեջ պիտի խոստովան ենք, որ պրակտիկ լրագրողները շատ հաճախ են համսել, որ մեզ մեր մոտ մի տեսակ իրանք ավելի հեշտ են իրանց սիրտը բացում, հա։ եւ գուցե սովորական ասենք, ի՞նչ ասեմ, ասեմ ժպիտով, հա։ Իրանք դուք ավելի քո հետ կապված ավելի բան ինֆորմացիա կարող ես իմանալ, քան թե դա անում են մեր տղամարդ գործունքները։ Ունենք արդյունք մենք վելուծական միտք։ Ես համաձայն եմ սատիկի հետ, որ այն ու ամենայնիվ, քանի որ գոնե մեր նա ոչ միայն Հայաստանի քաղաքականությունը հիմնականում նրանք պալատական խարդավանքներ են եւ իսպանական արքունիքի ես ինչ որ դավեր են, իսկ այդտեղ կանայք զգում են ինչպես դու գջերում։ Այնպես որ մեզ համար դա մի քիչ ավելի հեշտ է լուսաբանել։ Նունը ճան վերադառնամ ծեզի, դուք շատ 25 տարիների փորձ ունեք միդիաթաշտում եւ աշխատել եք տարբեր մարդկանց հետ եւ գին եւ տղամարդ։ Ինչ են մարդահրավերները կանանց հետ կապած իմ անցրած հարցանք մի քիչ դրա մասին այսինքն ինչ ինչ ավելի ճշվարություններ ունենք եւ ինչ են առավելությունները անանելի անցրած հարցավ բայց մի քիչ ավելի խորանալ որբես գին լրակրող ունենք առավելություն եւ մենք մեր գործը լավակույնս կատարում ենք որբես գին դե առաջինը երևի դու կզգում եք որ ոչ միայն գին լրագրող է այնքան թանրապես լրագրողի համար շատ կարևոր մի բնավորության գից կա դա մի քիչ առողջ ցինիզմ ունենալը եւ մենք բոլորս դրանից ունենք իրականում քանի որ երևի աշխատել ես բոլորդում առանց դրա մի քիչ դժվար կլինի կարևոր որպիսի մենք այդ ցինիզմը այդքանել չհաղորդենք մեր ճնտանիքները չէ այլ ավելի շատ մեր լսարանին այո եւ չնայած ցավոք որոշ դեպքերում իսկ ապես դժվար է հատկապես երբ խոսում ես 40000 հավաքած ձայներ մարդու մասին, որը մեկ-մեկ ասենք տարիներ առաջ վիրավորել է նույն լրագրողին եւ այլն, իհարկե ինչ տեղ խտացնում եմ այդ ամեն ինչը։ Ես իսկ ապ ես իսկ ապես մի անգամ այս նույն խմբում երբ մենք խոսում ենք կզգում եւ պատրաստում ենք այս ռվայս ելույթը, ասացի որ ճիշտ է ասած երբ եք չեմ զգացել, որ ես գինեմ այն իմ աստով, որ իմ իրավունքներն են խախտվել կամ ես ավելի վատ վիճակում եմ եղել քան թե տղամարդը կամ ինձ պետ կա եղել ինչ որ ավել քայլեր անել որպես ինչ որ բան ապացուցել չգիտեմ ինչի է այդպես փորձում եմ մտածել եւ այդ մեր խոսակցությունից հետո ես էլ ինքս փորձում եմ մտածել դեպի մի անգամ նանե մրցանա բաշխության ժամանակ ես նույն բանը ասացի որ ես չեմ ունեցել երբ եք պրոբլեմ բայց շատ ուրախ եմ որ այսպիսի մրցանակ կա եւ մեր կանանց ակտիվիստներից մեկը դահլիճից բարձրազայն ասաց դու ղակի չգիտես որ դու ունեցել ես ճիշտ ասա դրա մասին էլ եմ միշտ մտածել շատ հնարավոր է հնարավոր է որ մեր ընկալումները տարիների ընթացքում փոխվում են հնարավոր է որ մենք այլ ձևով ենք մտենում ասենք 20 տարի առաջ սովետական տարիներին 10 տարի առաջ եւ հիմա այդ նույն պրոբլեմներին եւ մի գուցե է այսօր եթե ես հայտնվեի գոստել է ռադիոյում 86 թվի երբ ես սկսեցի աշխատել դա պետական հերոստատեսություններ քանի որ այլ հերոստատեսություն այն ժամանակ գոյություն չուներ եւ ես ուզում էի շատ աշխատել հերոստատեսությունում մի գուցե եթե այսօր դա լիներ ես այլ աչքերով նա էի քանի որ ինչքան էլ ես չեմ մեծացել բավականին ֆեմինիստական ընտանիքում ճիշտ է ստիպված է եղել այդ ֆեմինիստական լինելը բայց այն ու ամեն այն է կը շատ ֆեմինիստական շատ կնակենտրոն երևի թե հա եթե կարելի է ասեն ընտանիք է եղել բայց այն ու ամեն այն իմ նույնիսկ այդտեղ կար ինչ որ տղամարդու պաշտանմունք օրինակ վերաբերմունքը իմ հոր նկատմամբ 
ուրախ եւ ինձ եղբոր նկատվող եւ նույնը եղելը շատ յուրահատուկ մեր ընտանիքում բայց նույնիսկ այդ դրան եւ ուզում եմ ասել որ նույնիսկ այդպես ընտանիքներում իհարկե կային ինչ որ կարծրացի բեր որոնք ին վերաբերմունքի վրա ազդում էին աշխատանքի ընթացքում ըստ երեույթին բայց այն ու ամենայնիվ ես երբ եք չեմ զգացել որ պետքա ավելի լավ կլիներ որպեսի ես լինեի տղամարդ կամ ես պետքա պայքարեմ ավել քանի որ կինեմ չգիտեմ ինչ է այդպես եղել պատճառներից մեկը հնարավոր է որ իմ բոլոր ղեկավարները կին են եղել բավականի երկար ժամանակահատված ամենայն դեպս երբ ես աշխատել եմ պետական հեռուստատեսությունը եւ այսօրվա հետ ազոտությունների շատերը ցույց են տալիս որ այդ դեպքում վերաբերմունքը իսկապես կին աշխատողներին այլ է Եվ չնայած այդ հետ ազոտությունները սովետական միությունում այդ քանել չեն տարվում, բայց այն ու ամենայնիվ երևույթը եւ իրավիճակը երևույթին ինչ որ չափով մնում էր այդպիսի։ Մի գուցե իրենք նաեւ իրենց օրինակով կարողացել են իմ բնավորությունը, որը այնքան էլ փափուկ չի եղել իհարկե, բայց այն ու ամենայնիվ ընթացքում ավելի ամրապնդել եւ իրենց օրինակով ինձ համար նաեւ ծառայել կյանքի մոդել եւ այդ ճանապարով ես կարողացել եմ ավելի հստակ ինձ զգալ։ Ինչ ինչ սրան կարող եմ ավելացնել առայժմ։ Ինչ որ ինչ որ դեպքերում աննան իհարկե ճիշտ է, մեզ օգնում են որ մենք կինենք, որովհետև կարող անում ենք միգուցե ավելի բալանս ավորել մեր հարաբերությունները։ Իհարկե սա չի կարելի ասել բոլորի մասին նույն բանի, վերջում մարդիկ շատ տարբեր են։ բայց սա ինչ որ դեպքերում օգնում է որովհետև ես հասկանում եմ որ դժվար թե տղամարդը շատ հաճախ ջանով կարողանա խոսի ասենք 30 հոգու հետ եւ դու ղեկավարում ես այդ 30 հոգուն եւ իր նկատմամբ ասենք այդ փափկության վերաբերմունքի վերադարձնել կարող է այդքան չլինի եւ մեկ-մեկ մտածում եմ որ լինել կին ղեկավար ավելի հեշտ է քան թե լինել կին տղամարդ չգիտեմ դա արդենք ասեն իմ գործ ընկերները ես կխնդրեմ որպիսի իրենք ինձ հակաճառեն մինգուցե կամ համաձայնվեն չգիտեմ իհարկե բայց այստեղ մինչև փոխանցեմ միկրոֆոնը եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ որ մենք դեռ չենք խոսել սրա մասին կարծում եմ կգա այդ թեման իհարկե լրագրության մեջ այսօր շատ ավել են կանայք եւ իմ կարծիքով դա իհարկե դա ունի իր պատճառները որովհետև շատ ավել են հումանիտար ֆակուլտետներ ընդունում կան այդ որովհետև ինչպես ասաց արդեն աննան եւ սաթիկ աշխատավարձների պրոբլեմ կա այս ոլորտում եւ տղամարդիկ չեն գալիս կան այդ ավելի շատ են միշտ պատրաստ աշխատել ավելի քիչ աշխատավար ձով ցավոք սրտի բայց դա փաստ է եւ նաեւ հետ ազոտություններն են դա ապացուցում բացի դրանից ինձ թվում է որ կանանց վերաբերմունքը ավելի է էմոցիոնալ ավելի միգուցե աշխարի նկատմամբ մեկ-մեկ բաց մեկ-մեկ ավելի պրոգրեսիվ իրականում նաեւ բերում են նրան որ ինչպես ոչ միշտ լրագրողի մասնագիտության ճիշտ ընկալում որովհետև մենք հիմա շատ հաճախ լրագրողին, ակտիվիստին, սոցիալական աշխատողին ենք խառնում, ասա այարկե ուրիշ թեմայա, բայց ես խառնաշփոթը շատ հաճախ լինում է եւ այդ ընկալման հետևանքով կանայք հաճախ են ավելի մի գուցե գալիս լրագրություն, որովհետև իրենց թվում է որ այս աշխատանքը առաջին հերթին մարդուն օգնելն է։ Իսկապես այդպիսի էլեմենտ կա, բայց իմ խոր համոզմամբ դա առաջին նպատակը չի լրագրության, չնայած այսօր այնպես է փոխվում այս դաշտը, որ դեռ չգիտենք։ Հիմա ավարտելով ես միտքս ասեմ, որ այստեղ կա ինձ համար ոչ այնքան դրական իրավիճակ ստեղծված, որովհետև լինելով հավասար, բայց լինելով տարբեր, մենք միակողմանի ենք լուսաբանում այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Եվ լսարանը որպես հետևանք ստանում է միակողմանի ինչ որ իմաստով թեկուզ էմոցիոնալ իմաստով ասենք թեկուզ անալիտիկ իմաստով թեկուզ նկարագրական իմաստով միակողմանի տեղեկատվություն այս փոքր փոքր ուղակի ռեմարք հավելում չմեղադրեք ինձ խտրականության մեջ բայց լինելով կին ինչի նորակի ղեկավար ասպես ասենք ես ինքը շատ երկար ժամանակ երազում էի անպայման հենց տղամարդու վրա վիրել մեզ մոտ աշխատանքի բացատրեմ ինչի հատկապես այդ միտքը Սևերոն իդեա ֆիքս դարձավ ելի անցած տարվա ապրիլի գործողություններից հետո չգիտեմ գիտեք թե չէ բայց հենց ապրիլի 1-ին անցած տարվա Ղարաբաղի Արցախի կառավարության նախաձեռնության լրագրողների մի մեծ խումբ էր ուղևորվել Արցախ երբ հենց պատեր հաջորդ օրը սկսեցին ռազմական գործողությունները 
իշկեմ տեղ մի հսկայական խումբ կար, իրենք նա պատակա հարմար համարեցին, որ լրագրողները գնան են տեղից, ասեցին ձեզ հետ կապված բան, ինչ կան հնարավորա շուտ վերադարձեք երևան, դուք հասկանում եք չէ, որ իրեն որև է հարգող լրագրող, տեղից չպիտի հեռանար։ Եվ բայց երբ որ մեր տղտակիցը, որ են տեղ նոր ավարդ ու սանող էր ամի չիճակյանը, հերախոսով ինձ ասեց հիմա ես գնամ, թե վերադարնամ, թե մնամ ես տեղ։ Ես հասկացա, որ ես ինձ վրա չեմ կարող անում վերցնել ինձ համար շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե գործ ունեն այի ոչ կնոչ հետ։ Ամեն դեկ արծում եմ, որ դուք տեսեք, որ ենպես տացեց, որ Հարցախյան պատերազմը լուսաբանողները, էդի կբաղդասարյան, թատուլ Հակոպյանը, մենք Ե դեպքում մեկ եք ռազմական գործողություններ դա արտակար կիրավիճակ էր մի կողմ թոխենք, խոսենք մեր ամենորյա իրավիճակների մասին և որ ուղարկում ես լրագրողին, որև է թույց ակթյալ ու սաբանելու համար և գրետ է անխուսապելի է, որ հաստատ մի բանք կլինի կաշկ շուկի մեջ կնգնի, հաստատ ինչ-որ ոստիկանները բանք անեն, թու ծարարդեր ինչ-որ մի բանք ասեն, նախնտրելի է, ասկանում եք, միշտ նախնտրելի է, որ մտացում ես, որ գուծ է զուտ վիզիկական բանի պատճարով տղամարդ ու համար ավելի հեշտ կլինի հակազդելը, բայց մեկ էլ ինչի առաջ մեն կանգնացինք, որ նախ կանայք էս պատմ մեղմացած հակազդում էլի, ենպես որ բացի է տաշխատավար թրից և բարը մի քիչ էլի հասկանալի է, թե ինչու են կանայք, իրենք այդ վիճակներում ավելի լավ են աշխատում։ Եարկ է առնայ անսացներ ինչրատերի հետ համաձայն կին լրագրողների եմ նախնդրում ու գարկել, իրենք այո համարցակ ենք և նաև զգուշավոր են, մի գուծ է նաև ասենք տարիքը կապ ունի, որով ետև ասենք եթե երեխա ունեն իրենց ուրիշ բնազներն են սկսում աշխատել և այլ են այդ ոգնում այս, ինքեն կոնքրետ միջոց հարման վստահեմ դու էլ ուղարկում ես կոնքրետ մարդու, որ գիտես իր այդ բոլոր Հայցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
բայց ես ես չեմ ընդունում նա ես այսպես եմ մոտ այսպեսի մոտեցում ունեմ մենք կանայքս ու որ դա միայն հայաստանյան երևույթ չի մեզ է ավելի այսպես ասած հիմա մենք ենք մեզ տվել այդ դերը թե վերցրել ենք տրվել է վերցրել ենք մենք ենք եղել այսպես ասած երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվող զբաղվողը եւ տղամարդ այսպես ասած դրսի գործերն է այսպես բաժանում ենք տվել դերերի հիմա ամեն դեպքում այդ դերերը վերցրել ենք Եվ մենք ենք այս հասարակության եւ տղամարդկանց եւ կանանց կերտողը մենք պատրաստել ենք իրենց այսպիսին բաց ենք թողել հասարակության մեջ հիմա պայքարում ենք իրենց դեմ որովհետեւ ու ասենք հայկական մենտալիտետից ելնելով ասենք ընտանիքներ կան որ հիմա ասենք ուժեղ տղամարդուն եթե ուզում են բնորոշեն ասում են դա ֆիզիկական ուժնա դա չգիտեմ սեղանին խփելը ոչ թե ասենք թե միտքը կամ մարդկային այլ արժանիքներ հատվա բնավորության ինչ ինչպես կոդաբորում դնում են հետո դա ոչ ոչ այդ մարդը մտնում է հասարակություն կին թե տղամարդ ինքը այդպիսի պատկերացումներ ու է հիմա այն ու ամենայնիվ ես կարծում եմ որ մենք ենք կերտել այս հասարակությունը այսպիսին հա ու հիմա պայքարում ենք դրա դեմ մենք հանկարծ չնկնենք մյուս ծայրահեղության մեջ հա ոնց որ ասենք նույն եվրոպայում հիմա ասենք ֆրանսիայում կա ասենք տղամարդը կանցել հիմա տալիս են երեխա պահելու չգիտեմ կերակրողի չգիտեմ լված քանողի չգիտեմ այս գուցե ես իմա չեմ ընդնում ես ես իրում եմ թող մարդկանց Ուղակի ես չեմ հասկանում ինչի սիրելով տղա մարդկանց չի կարելի թույլ տալ որպիսի տղա մարդը քո երեխային ասենք նայի եթե քո աշխատանքը ավելի շատ է բարձրատրվում չէ իրականում ինձ ես ես կարծում եմ որ մի այլ պատճառով ասեն եմ որ ընդհանրապես ինձ համար կարևոր է մարդ մարդկանց երջանկության փիլիսոփայությունը եւ եթե մարդի կարող անում են համատեղ աշխատանքի տեղ ու ընտանիքում երջանկության ինչ որ մոդուս գտնեն կարևոր չի թե իրանց դերերը ինչպիսին է կարևոր է որպիսի դա բերի երջանկության սա իհարկե մենք ավելի խորը խոսակցություն է եւ ավելի բարդ ասենք կոնցեպտ է քան թե մենք հիմա փորձում ենք պարզեցնել բայց այնու ամենայնիվ սա մի քիչ ավելի լայն է եւ դուրս է գալիս երևի թե մեծայի ուղակի շրջանակն է Ես գիտեի որ սաթիկ սենս արտահայտություն է ունենալու, քանի որ մենք հաճախ վիճել ենք տարիների ընթացքին, քանի որ ես միշտ ասեմ, որ քո անձնական փորձը չի նշանակում, որ արհասարակ բոլորի փորձը նույնն է։ Գան մարտիկ, որոնք դժվարություն ունեցել են, բայց համացայն եմ այդ բանով, որ բայց բայց համացայն եմ ես ցայն դվեցի հիմա համացայն եմ այդ բանով, որ կանայք մենք շատ անգամ մենք ենք պատասխանատու մեր ճակատակրի համար մենք շատ անգամ պատասխանատու ենք թե մենք ինչ տեսակ դղա զավակ ենք մեծացնում ինչ տեսակ հայ հայ աղջիկ ոչ ոչ սպյուրքի բան մտավ ինչպես աղջիկ զավակ ենք մեծացնում մենք այդ տարբերությունը հաճախ դնում ենք ես միայն ընկերու յունեի ասում եմ ես երկու երեխանում աղջիկ տղա երկուսին քանակական իմ աստով նույնն եմ սիրում բայց որակական իմ աստով տղա սուրիշ է ասում էր ու ես կշվում եմ այդ մտքից հասկանում հիմա մենք իսկապես շատ շեղվեցինք մեդիայից եթե վերջին միատ խոսք ասենք հետո հարցեր վստահեն որ լինում են եւ արդեն քանի մեր ժամանակը ավարտում է Ես ուղակի հիշեմ 90-ականների սկիզբը, երբ ես արդեն դուրս է եկել հատ պետական հերոստատեսությունից եւ աշխատում էի Հայաստանի առաջին անկախ հերոստաստուդիայում ամեկներ, որը հետո դա Ռավ ամեկ պլյուս եւ եթե կան մի քիչ ավելի ավակ տարիքի ներկայացուցիչ ներկը հիշեք թե ինչ բարդությունների միջով անցավ այդ հերոստանկերությունը եւ այսօր դա ինտերնետային հարթակ է, ուսով են որ այնու ամենայնիվ կարելի է համարել ինտերնետային հերոստատեսություն։ Այնու ամենայնիվ այդ 90-ականների սկզբում մենք բավականին շատ աշխատում էինք դրսի լրատվամ միջոցների հետ, ռուսական ոչ միայն ռուսական, ռուսական, այն ժամանակ նոր հայտնվող եվրոպական, անգլիական բավականին շատ եւ քանի որ շատ փոքր էր մեր թիմը, իհարկե ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ մեկս գնում էր ճակատ եւ մեծ ռոփը մոբսեսան որը մինչև հիմա կան որ ինքը սեփականատերն է եւ մինչև հիմա ղեկավարն է հերոստանկերության ասենք նաեւ ինձ էր ուղարկում բայց հարցնելով ես ճիշտն ասած մեծ սիրով առանց որևէ վախի 
եւ այդ իմ վախի չլինելը պայմանավորված էր նաեւ ինչ իմացությամբ չմոռանամ նշել որովհետեւ բացարձակապես ոչ մի գաղափարչուն է ինչ ա պատերազմը բացարձակապես ոչ մի գաղափարչուն է թե ինչ ա ճակատը թե ինչ վտանգներ ինձ կարող են սпасել եւ այս անգամ էլ ուղակի շատ դեպքերում աստված ինձ փրկել է որովհետեւ մի քանի դեպ կարող են երբ կարող է ուրիշ ավարտ ունեն ար այդ ամենը եւ այն ժամանակ տատիկս դերկար եւ եղբայր սինձանից բավականին փոքր է ասում էր վա երեխեն ամբողջ օրը աշխատում աչ հարչարվում է ասում ասում էի բայց թե ես էլ գնում եմ ճակատ հասնք ընդեղ եմ աշխատում փորձում էի հանգստացնել իր այն իրականում ինքը ինձ ասում էր ոչ ինչ դու աղջիկ ես ես մինչև հիմա ճիշտն ասած երկար մտածում եմ թե ինչ է ինքը փորձել դնել այդ ամեն ինչի մեջ իր այդ իր հասածի մեջ թե ինչի ոչ ինչ ես աղջիկ եմ շատ հնարավոր է որովհետև իսկապես ես ավելի քիչ հիմարություններ կարող էի անել հա այն ժամանակ են տեղ ճակատում չնայած կարող էր ուղակի ավարտվել նաև այդ ամենը շատ տարօրինակ ձևի ոչ այնքան լավ հիմա դրա համար փորձում եմ նաև մեր աշխատանքի մեջ այնպես անել որպեսի այսօրվա լրագրողները որոնց մասին խոսում են աղջիկները եւ որոնք լինում են էքստրեմալ իրավիճակներում սա ոչ միայն պատերազմին է վերաբերվում այլ նաև դուք տեսակ ասենք ինչ եղավ սարսնածրերի ժամանակ լրագրողների հետ որոնք բացարձակապես մասնակից չենք կարող համարել այնտեղ այլ իրանք իսկապես մարդիկ են որոնք իրանց մասնագիտական աշխատանքն էին ուղակի պարտքն էին այնտեղ կատարում տեսակ ինչ եկավ լրագրողների հետ եւ տարբեր այլ դեպքերում երբ նրանք ենթարկում են ոչ ֆիզիկական սա թիկ ջան բայց շատ լուրջ իրականական հոգեբանական ճնշման եւ հոգեբանական բռնության որովհետեւ տարբեր եւ թերթի խմբագիրները եւ լրագրողները տարբեր մարդկանց բիզնեսմենների դեպուտատների կողմից իսկապես արժանանում են ոչ հարիվ բարերի արտահայտությունների եւ այլն եւ երևիթե մենք չպետք է ասենք որ դե տենց ձեզ մի պահեք չէ լի այդ չի պատճառը իրականում այսքանը չէ եւ որ ես այս խնդիրն էի մասին խոսում նախ որևէ մասնագիտության դեպքում որևէ սեռի ներկայացիչ այդ խնդիրներն ունենում է տարբեր ամեն մեկինը տարբեր ունենց չի որ ինքս որպես կին լրագրող հետագայում կին խմբագիր հաղորդավար ես հարձակումների չեմ ենթարկվել էլ ուզեցել են ասենք առավոտի 15-րդ թարկից գցել շփրտել էլ այսինքն շարք է անում որ ծառերի շենքերի վրայից էին նկարում արդեն ծեր էին առնում ասում են սնայպերով խփելու են մի օր քես գցեն այսինքն այնքան բաներ հա կամ որպես խմբագիր եւ որ տոտալ հարձակում է սկսվում սոցիալական ցանցերով ոչ որ անհայտ կայքերով ֆեյք է ջեր են բացվում սերական ինչ որ նկարներ են քեզնից կոլաժանում ես հա այդտեղ ցինիզմն ուղղությունը մեր օգնում է ասենք ասում ես ինչ որ լավ նկար չեն ընտրել կամ այս կոլաժը շատ դուրս գա սկսում ես ցինիկանալ բան անել ինչ որ ձևով բան կամ նենց չի որ չի ազդում վրա ատ բան եղել է այդ ամեն ինչը ես դա չեմ չեմ ասում բայց ես ասում եմ ասեմ որ չեմ ուզում ծայրա հեղացնել կարևոր է պրոֆեսիոնալիզմն է ու եթե կանայքս ինչ որ բանի ոչ միան հեշտ չի տրվում ու դու պայքարում ես դա լինի կենցաղային հարթության վրա դա լինի միջանցային հարաբերության մեջ կամ լինի աշխատանքում հա պրոֆեսիոնալիզմ եւ ճիշտ փոխարաբերություն են ես նկատի ունեմ որ ամեն դեպքում դու պիտի պայքարես կին թե տղամարդ որպեսի ինչ որ բանի հասնես մի գուցե կանանց ասենք ավելի շատ անհրաժեշտ եղել ինչ որ ժամանակ պայքարել բայց նենց չի էլի որ մենք չգիտեմ հրեշտակենք ու մեր առավելությունները նաև գործի չենք դրել պետք է գած ժամանակ հա այսինքն դա ու ստիպ եւ որ ստիպում ես որ քես հարգեն որպես պրոֆեսիոնալ դա շատ կարևոր է հիմա ես կլինեմ լրագրող թե կլինեմ չգիտեմ բժիշկ վերջի վերջո ինչ կա փունի մասնագիտությունը որ ընտրում եք 
որովհետև ստացվել է ինչ որ ձևով եւ եթե էլի ընտրելու հնարավորություն է նա կանեք նույն ընտրությունը շնորհակալություն ես չի անի նույն ընտրությունը ասեմ մի անգամից որ այդ ընտրությունը չեմ էլ արել որովհետև իմ ժամանակներում չի եղել լրագրության ֆակուլտետ բայց ընդունում եմ ֆիլոլոգիան մտքումս ունենալով բայց դե ուրիշ այլ տարբեր պատճառներ էլ այղել թե ինչի այսպես գնացել ճանապարը բայց երկրորդ անգամ չի անի այս ընտրությունը բայց ոչ թե որովհետև չեմ համարում որ լրագրությունը վատ մասնագիտությունն է այլ ավելի շատ համարում եմ որ ես լրագրության համար այնուամենայնիվ այնքան էլ ճիշտ անձնավորություն չեմ եւ միգուց է այդ պատճառով իմ կյանքի ինչ որ մի էտապում ես ասենք ակտիվ լրագրությունից մի կողմ կանգնեցի եւ ավելի շատ հասարակական գործունեություն եմ զբաղվում ճիշտ է այդ ոլորտում բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող ասենք ինձ դնել կողքը իմ սիրելի ընկերույների հետ որովհետեւ այն ինչ որ ես եմ անում մի քիչ այլ է ես բայց ես կարծում եմ որ դա մասնագիտություն է գիտեք ցանկացած մասնագիտություն ինքը պետքա մարդ պետք է սիրի այդ իմաստով դու կարող եք ասել որ թե հոգե վիճակ է շտո այդպես Աստայան եթե դուշի կարևոր չէ այդ ինչ մասնագիտություն բայց առաջին հերթին դու պետք է պրոֆեսիոնալ լինես եւ դա շատ կարևոր է եւ կարծում եմ հատկապես լրագրության մեջ որովհետեւ շատ մեծ պատասխանատվություն ունես նաեւ հասարակության առջ ես երևի կտրեի այն բան է որ նորից նույն մասնագիտությունը կտրեի բայց նաեւ կան մասնագիտություններ որ իմա հիմա նոր այս հա այդի ոլորտում կամ բան մի գուց է ինչ որ պրոֆ այլ մասնագիտություն էլ ասենք տեսած դաշտում ըստ կունենա այն բայց իսկ ապես եթե սիրում ես քո մասնագիտությունը դա արդեն նաև հոգե վիճակ է ինչ որի մասնով ու ես մասնագիտությունը ես սիրում եմ որովհետև ես անընդհատ առնչվում եմ նոր դեպքերի հետ նոր իրադարձությունների նոր մարդկանց նոր պատմություններ ասենք ինչ որ դեպքեր մի գուցե քեսնից ինչ որ բանը կախված նոր փոխհարաբերություններ մարդիկ եւ այլն այդ իմաստով երևի կտրեի ու այո մասնագիտություն չէ ինձ համար հոգեւ վիճակ է հաստատ որովհետեւ եթե դու լրագրությանը վերաբերում ես իբրե զուտ մասնագիտության ասենք մտավորապես ցենց որ 10-ին սկսումը 10-0-ին ավարտումը ավարտումը ու երբ որ դու փողոցով անցնում ես ինչ որ բան ես տեսնում դու այդ մասին չես գրում որովհետև քո աշխատա ժամանակը ավարտվելը երբ եք լավ լրագրող չես լինի դի դու չգիտեմ ավտոբուսով կողքով անցնելիս լինես ի՞նչ դես ավտոբուսից եւ գրես ես հաստատ նորից նույնը կտրեի որովհետև դեռ փոքր ժամանակ բանից ես ուղղակի ուրիշ բանով այլևս չեմ պատկերացրել թե ինչով պետք է զբաղվել ու մի առիթով էլի սատիկի թերթում պատմել եմ որ դեռ 5-րդ դասարանում է երբ որ մեր շենքի նկուղային հարկում գտնվող բաների մասին ակուբի մասին դեմ հոդված էի գրել ու ինձ 5-րդ դասարանց երեխու տարել էի նույն ժամանակվա տերմիններով ժեկ բնակշահագործման գրասեն եւ մանկավարժի ներկայությամբ վրաս գորգորում էին ա շնորհակալություն շատ հետաքրքիր միշտ ավելի անձնական օրինակներով շատ բան ես ընկալում մասնավորապես լրագրության նման բարդ մասնագիտության մասին ինձ ձեր մտքերը այդ տարբերակման մասին հիշեցրին վերջին դեպքը երբ ոստիկանապետը ինչ էր տեսել լրագրողի մեջ եւ այդ բաները շարունակվում են ուշեկոյանի այդ միտք որ կանանց չեն ծեծում ինձ համար հստակ տարբերակում է որ կինը ինչ էլ անի հավասարը չի դիտարկվում իմպերատիվ իրավունքի տեսանկյունից ու իսկապես հարմար է որ ասենք կինը օրինակ լրագրության զբաղվի այդ թեշ կետերում բայց դրան դրան որպես զուգահեռ ուզում էի ձեզ հարց տալ որտեղ բացառիկ եք որպես կին ղեկավարներ մեծադաշտում 2013-ից 16 թվականները մի ամբողջ ոլորտի մեծա բազան նայում էի ու հնարավոր չէր նկատել նաև ձեր լրատվական կայքերն էլ կային ընդհանրացրած եմ նայել առանձնացված չեմ դիտարկել հնարավոր չէր չտեսնել այն կարծրատիպային լեզուն որը մեծա տարածքում անընդհատ շրջանառվում է եւ հստակ դերաբաժանում ունի կնոջ եւ տղամարդու համար եւ կան կանանց որոշակի մի տեսակ մեծա դաշտում շրջանառվող որը իրեն լավ չի պահում այսինքն արդեն ոնց որ կնոջ դերից դուրս է գալիս եւ շատ մանով ցույց է տրվում որ տեղդնստի 
քաղաքական գործիչ ես թե պրոֆեսիոնալ ես այդ շեմից հետո քեզ թույլ չեն տալիս իմ հարցը ձեզ հետեվյալն է ին որպես կին ղեկավար եւ լրագրող ինչ եք անում ոնց եք կարող անում կարգավորել այս կարծրատի պայնության ֆիլտրումը ձեր լրատվական կայքում ձեր ուրեմն են բարբերականներում որտեվ համարում եմ շատ կարևոր ինչպես ասում եք սաթի կսե իրանյան շատ համաձայն եմ մենք ենք դաստիարակում եւ մենք դաստիարակում ենք ոչ միայն մեր ընտանիքներում մենք դաստիարակում ենք մեդիայով եւ կրթությամբ եւ կարծում եմ մեդիան այն լուրջ կրթական գործառույթը ունի որով պիտի կարողանար ֆիլտրել այն բաները որոնք արդեն մշակութային չեն կարծրա տիպա այլևս մշակութային չի ու շատ կհետաքրքրեր թե դուք ինչպես եք օրինակ լուծում այդ խնդիրը շնորհակալ եմ դե քանի որ ես արդեն ասացի որ մեր կազմակերպությունը մաքուր լրատվա միջոց չի իհարկե այլ հասարակական կազմակերպություն է որը զբաղվում է լրատվական դաշտում եղած հարցերով բայց մասնավորապես մենք ունենք մեդիայեմ կայքը որը զբաղվում է լրատվության վերլուծությամբ եւ այդ իմաստով իհարկե նվարտը շատ քաջ տեղյակ է դրանից բայց ասեմ բոլորի համար որ մենք փորձում ենք ժամանակ առ ժամանակ ես հարցերին անդրադառնալ եւ խոսել հենց այդ կարծրատիպերի մասին ընդհանրապես կանանց կնոջ կերպարի մասին ինչպես ասենք լրատվա լրատվա միջոցներում սիրալներում եւ իհարկե փորձում ենք վերլուծել այս ամենը նաեւ քննարկումներ կազմակերպել սա շատ քիչ է բայց եթե օկնի նոր դիսկուրսի եւ օկնի դիսկուսիա լինելուն ապա այն ամենը կհամարեմ որ ինչ որ չափով այս նպատակ ինչ որ մի նպատակին հասել ենք ինքը փորձում եմ բոլոր մեր արտադրանքը նայել նաեւ այդ տեսակետից ինքս փորձում եմ ամեն ինչ անել որպիսի մեր կազմակերպությունը բալանսավորված լինի տղամարդկանց եւ կանանց լինելով մասնակցությամ որովհետեւ ես էլ եմ ինձ իրականում բավականին ավելի կոմֆորտի մեջ զգում երբ այդ բալանսը տեսնում եմ քանի որ իսկապես տարբեր նպատակների համար տղամարդու եւ կնոջ մասնակցությունը կարևոր է տարբեր է եւ ինչ որ դեպքերում ավելի նպատակահարմար մեկի կամ մյուսի Ես հիմա ուզում եի հիշեմ բայց հասկացա որ նոր ջան հատուկ որովհետեւ բան չեն կանում բացի բացի այն որ եթե կան օրինակ կանայք որոնք հաջողության են հասել ներկայացնում ես իրենց գործը բայց ոչ թե որով հետեւ կին են այլ որով հետեւ իսկապես հետաքրքիր գործ ունեն ու ավելի ուշադիր ես լինում կամ ասենք եթե ինչ որ կարծիքներ տեսակետներ պիտի հայտնեն ուզում ես գոնե բալանսավորել էլի որ կանայք էլ խոսեն տղամարդիկ բայց որ ասեմ այդպես շատ շատ գտնում ենք նույն ասենք երբ որ մեր մոտ լինմա կոնֆերանսներ ենք անում քննարկումներ բնդ շատ դժվար է գտնել էլ ու չենք բան անում որ կապչ այնքան որ կին լինի որովհետև ասենք նույն հիմա մեր պարլամենտով ցենց դա այնք հիմա եթե շատ բարձր են գորում դա դրչի նշանակում խելացի են կամ որպես զուցակից հետաքրքիր են կամ կուզես իր հայացքը ներկայացնես հատես այնքյունը ներկայացնես եւ այլն պես հատուկ բան չենք անում բայց ես կուսեի ասեմ տղամարդիկ ավելի իրար այդ սալի դառն ես ասած է կա իրար աջակցում են ուղեկի կանայք էլ պիտի ու կապչունի որ տարածական իմաստով որտեղ են գրում գտնվում մասնագիտական որ ֆրոնտում են ցենց ասած գտնվում պիտի ուղեկի իրար աջակցեն որ ոչ բայց շատ հաճախ շատ ավելի դաժան են լինում իրանք իրանց նկատմամբ կանայք իրանց որևէ որ լորտի գործ ընկերոջ նկատմամբ Պատասխանի են հատվածին եմ ուզում անդրադառնալ որ իմ անդրադարձ կարծես չեղա բայց լրացուցիչը ստակեցման կարիք ունեմ նորդ ինչ նկատի ուներ ասելով որ մեդիա լեզուն փոխվում է մտավորապես ես բանով որ քեզ լավ չես պահում Երևի մանան եմ հստակեցնեմ ասենք այդ լրատվական այդ հոդվածները որ նայում էինք շատ հետաքրքիր էր որ նու եթե կանոն կա ասենք օրինակ լրագրողը իսկապես իրականությունը պիտի ներկայացնի եւ որևէ ցիտում որոշակի ֆունկցիոնալություն պիտի ունենա ու այդ տեսանկյունից հաճախ տեսնում էի որ ինքը այդ 
շատ բան լիցքավորված կարծրատիպային նախադասությունը վունկցիոնալ բան չեր ավելացնում նյութին։ Բայց խնբագրակազմը ասենք թույլ է տվել։ Եվ բան չի թիրախավորված չես 15 լրատվամ միջոցի մասին է խոսկը գնում։ Շատ հետաքրքիր է այդ դրա համար եմ ուզում հասկանալ, ասենք կա ինչ որ ձև կամ փորձեր արվում են, օրինակ այդ զատումն անել, որ դոկումենտալությունը շարունակի մնալ, որովհետև եթե դա իմ աստային բանա փոխանցում, այդ դեպքում պահում ենք այդ, չենք կտրում ոչ մի բան, մոնտաժ չենք անում։ Բայց եթե ուղակի բանա, ոնց ասեմ, լսանի համար զվարճալիություն ավելացնի, այդ դրանք պիտի հանվեն, դրանք վունքցոնալ բան չեն գրում և ասեմ մասնավորապես դրանք շատ խոցելի են դարձնում կանանց, որտև հենց սերականությանն են կպնում այսինք են այդ որնակ լաճարա, ճղջղանա, հիմա այդ հիշեցի, շատ են այդ ենց, տարբեր են, կամ ասենք սիր ու նախջիկը, որ ասում էիք, այդ տիպի նաև հոդվացներում կա, որ ոչ մի վունքցա չունի, բայց ինքը ծիտվել է, եվ խմբագիրը կանկանայք, ոչ թե որտև չկան, այլ որովհետև մեր կամերաները տղամարդկանց վրա են, ու դա նկատել եմ նաև ոպերոտրական աշխատանքը դիտարկելով շատ հետաքրքիրա, որ հավասար պայմաններում կնոչը չեն նկարում, ու էտել Շատ երկար խոսակցության հարիտ տվեցիր, բայց պորձեմ էս պահին կարջ պատասխանել, որով ետև են ինչի մասին դու խոսում ես, ընդհանրապես մեր իրոք մեզյան մեր լեզում պոխվում, այդ եվ պոխվում մի մոտեցում, որը հաստատ լավ չի հենց մեծայանում էր խմբագիրների աշխատանքի հետ կապված լրագիր լիլի թաղվակյան մի շատ լավ հոդված էր գրել, որ թե ոնց կարող է խմբագիրը ճիշտ գտնված, ճիշտ հունի մեջ դրած արտահայտությամբ, պոխել հոդվածի մրցավասքի մեջ որակական կորուստ ենք հաստատ ունենում և ամեն աղտեղություն կարող է ավելորդություն կարող է հայտնվել կայքում, չզտվել, որաբանի առագության հաշվին, այով ստեղ որակական և այլ հարցերի կորուստարիկնում Ես ներողություն եմ խնդրում, հա, ես դուրս գան, որտև ես նաև եթերի եմ էլ իր, կյուշ նորակալ եմ բոլորիտ, մարի աշտ նորակալ եմ։ Արդեն մեր ժամը ավարդվել է, չէ ժամըքանց։ and the problems from 1990 until today. In the head of կարևոր պան է, որ մեր ինպմեիշնը, մեր լուրերը, մեր դարդերը, մեր զինվորներում պաները, the war effort, մեր բարդ արսները, մեր սամաներում արսին, չի բատմվիր արստիկա սպյուրկի մեջ, դուք ձեր բատմութունը լավ չեք բատմեր, մեր սպյուրկը � բայց մենք աշտիկա մետ հայրենիքն է, եթե մենք չպայկարենք, եթե մենք կիներս չգանքնինք, էվս ենք այս պես պետք է որ ալա, այդ հրիաները ինչ կնեն, բսիկ փոքրիկ պամը կբատահի, հսկան մեծ պամը շինում են, 
Հիմա շամանակն է իմ կարծի կոպ և շատ ուշ է, մենք ուշ ենք մնացել։ Can I interrupt for one second? Sure. Because um, what you're saying is absolutely important. We don't tell our stories the way that we need to tell it. So maybe this is a message to the diaspora to support independent media in Armenia and independent <laughs> filmmakers because the biggest problem that we have today is financial resources. Okay. Can we come together before I leave? Because I'm going to go to Dabush tonight. Okay. okay. Yep. But I saw him at says he had Hi, Mom, yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank yeah. you. Uh, thank you for every thank you for coming. Sarkisyan uh, Anna Israelian, Satik Seiranian, who saw them uh Hedakirkir Zuritzer Yev Parior. Maria in Snora Kaltune, Uzum Haitney, Bord in Kavaretsa, Yev Uzum Masel, Bord Ainchi Masin Verchum Hosvets, Spurki, Diarevi Matauk to Nerit Makna Hans Maria, Ivory Portsuma, Vercheres in North Ragro, Dan. Merci.